পেয়েছি রাতের ডাই আমি তার ভিতর এক যথারীতি আমাদের ক্যাম্পেইনে দেখেছেন যে আজকের গেস্ট বা কার সাথে আমরা বেশ অনেকক্ষণ আড্ডা দেব তবে তার আগে একটা সুখবর জানিয়ে রাখি সে হচ্ছে লাইফটা এখন স্বাভাবিকভাবে খুবই ফাস্ট এবং ফার্স্ট লাইফে ফাস্ট ফুড তো অবশ্যই প্রয়োজন এবং ক্লাসে ফাঁকে বা বন্ধুদের সাথে যে কোনো আড্ডায় দুর্দান্ত স্বাদে টেস্ট রিট কিন্তু আপনার বন্ধুর মতো কাজ করবে সো টেস্ট শেয়ার করতে পারেন এবং এক্সপিরিয়েন্সটাও নিতে যে কোনো আউটলেট আসতে পারেন আজকে রাত আড্ডা যিনি আমার গেস্ট আমার অনেক দিনের মানে কাঙ্ক্ষিত একজন অতিথি এবং অনেকভাবে বলবো কি বলবো না পড়াশোনা নাই নানান রকম নিজস্ব থাকে না যে নিজস্ব জায়গাটা কবে কি ডাকবো তো এই বছর আমি মনে করি যে বাংলা চলচ্চিত্রে তার মঞ্চ বলি নাটক বলি বা অভিনয় শিল্পীদের নেতৃত্ব দেয়া বলি সর্বক্ষেত্রে তার যে বিচরণ তার সাথে দাপুটে শব্দটা খুব যায় এবং আমরা প্রায় সময় আলোচনা করি যে ফরিদি ভাই চলে যাওয়ার পর ফরিদি ভাইয়ের জায়গায় অনেকে অনেক রকমভাবে ব্যাকরণগতভাবে বসায় কিন্তু তার অবস্থানটা মূলত এই মানুষটি যখন দেখি মনে হয় যে তাকে কাজলে লাগানো উচিত নির্মাতারা হয়তো নানানভাবে নানান সময় আমরা যেটা প্রত্যাশা করি সেটা পাই না কিন্তু এবার ঈদে তিনটি চলচ্চিত্রে খুবই দারুণ জায়গায় তিনি তাকে আনা হয়েছে এবং তিনিও পরিপূর্ণভাবে দর্শকদের সে বিমোহিত করেছেন তার নাম সৈদুজ্জামান সেলিম এর আগেই আসলে আগে পরে কোনো বিশেষণ প্রয়োজন হয় না রাত আড্ডায় স্বাগতম সেলিম ভাই আমি আপনার ভক্ত আমার নাম তানভি তাই ধন্যবাদ খুব ভালো ইন্ট্রো হয়েছে আমি ঘামাচ্ছিলাম আমি একটু প্রথমে জানতে চাই যে ধরেন অনেকে বলে যে চলচ্চিত্রে আপনার খুব গ্যাপ দিয়ে গ্যাপ দিয়ে আসা কেন মানে এটা কমিউনিকেশন গ্যাপ নাকি এটা হয়নি আসলে চলচ্চিত্র যখন দুই হাজার বারো সালে চোরাবালি মুক্তি পায় চোরাবালি মুক্তির সময় আমি খুব সমাদৃত হয়েছিলাম দর্শক পছন্দ করেছিল না তার আগে একটু মেড ইন বাংলাদেশ করেছিলাম যেটা সেটা ফারুকির সেটাও প্রশংসিত হয়েছিল তারপরে করেছিলাম চোরাবালি রেদওয়ান রনের ছবি তো সেটা এক ধরনের একটা ম্যাসিভ হিটের দিকে গিয়েছিল ছবিটা কিন্তু তখনও একবার ভেবেছিলাম যে এবার বোধ হয় চলচ্চিত্রেই কাজ করতে হবে বেশি তো পরবর্তী সময় দেখলাম যে না এখানে একটা কঠিন খোলসে আবদ্ধ আছে জগৎটা তো সেখানে সবাই নতুন এসেই যে নাম করে ফেলতে পারবে ওরকম জায়গাটা না তো এই জন্যেই পরবর্তী সময় ওই মেঘমল্লার নামে একটি ছবি করেছি বা বাবজানের বায়োস্কোপ করেছি বা অজ্ঞাতনামা করেছি এই যে অভিনয় জীবনের এত কয়েক দশকের যে এক্সপিরিয়েন্স বা আপনার যে অবস্থান সেই জায়গায় ফিল্মের ক্যামেরার সামনে কি আপনার আসলে নতুন লাগে নাকি না একদমই তা লাগে না কারণ ওখানে হ্যাঁ টেকনিক্যালি করছেন টেকনিক্যালি যে জিনিসটা হয় আগে থার্টি ফাইভে যখন হতো ছবি তখন ওই এক ধরনের একটা ক্যামেরাতে আওয়াজ হতো মোটরের আওয়াজ হতো ওইটা অনেকের কনসেনট্রেশনকে ইয়ে নষ্ট করে ফেলে বা ওটা ওটাকে মাথায় রেখে কাজ করতে হতো এখন তো টেলিভিশন ক্যামেরাতে যেরকম একই রকম ডিজিটাল হয়ে গেছে সব কিছু এখন ওগুলো ওগুলার বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে যে অন্য তার পরবর্তী সময় এই করতে করতে আর আবার কিছু বিষয় আছে যে স্ক্রিপ্ট এলেই যে আমি করি তা না স্ক্রিপ্টটা চরিত্রটা পছন্দ হতে হবে সেরকম কিছু আছে টাকা পয়সায় বলতে হবে সেটা একটা বিষয় আছে আর আমি থিয়েটার করি অল টাইম থিয়েটার ওয়ার্কার তো সেইখান থেকে সময় বের করা সেটা একটা বিষয় আছে সব কিছু মিলে এ হয় হয় না হয় হয় না করে আনন্দের জায়গার কোন পর্যায়ে সিনেমায় কাজ করা আপনার আনন্দের জায়গা তো সিনেমা একটা বিশাল একটা মাধ্যম এই বিশাল মাধ্যম এবং এর যে ভিউয়ার মানে এটা বলবার মতো নয় এটা কীরকম ক্রেজ আছে এখনও আছে আমাদের এখানে প্রায় মৃত প্রায় হয়ে গিয়েছিল এই মিডিয়ামটা তো তারপরেও দেখা যায় যে এক একটা ভালো ছবি যখন মুক্তি পায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেখানে সিনেমা হলের সংখ্যা এত কমে গেছে তারপরেও ভালো ছবির ক্ষেত্রে কিন্তু দর্শকের সংখ্যা একেবারেই কম না হিউজ দর্শক আছে সুতরাং প্রত্যেক অভিনয় শিল্পীর জীবনেই এরকম একটা টার্গেট থাকে যে সে সিনেমাতে অভিনয় করবে এবং ভালো অভিনয় করবে তো আমারও ওই টার্গেট ছিল বা আছে এখনও আছে আমি যেটুকু সিনেমাতে অভিনয় করছি এটা নিয়মিত অভিনয় বলা যায় না আমার আরও অনেক ভালো ভালো সুযোগ পাওয়া দরকার আমার আরও ভালো ভালো সুযোগ কাজে লাগানো দরকার 
কারণ আমি এসেছি থিয়েটার থেকে আমার মধ্যে যেটুকু ক্ষমতা আছে যেটুকু দক্ষতা আছে এটা থিয়েটার আমাকে দিয়েছে সুতরাং থিয়েটারকে তো আমি অস্বীকার করতে পারবো না আমি একটু পেছনে ফিরি এক নাম্বার কথা আর পরবর্তী সময়ে হ্যাঁ অভিনয়টা হলো আসল কথা সেটা আমি কোন মাধ্যমে করছি সেটা বড় কথা না সেটা যদি টেলিভিশন হয় রেডিও হয় মঞ্চ হয় সব জায়গায় আমি করব এখনও যে আমি এত বছর ধরে যে থিয়েটার করছি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আমি ঢাকা থিয়েটার করি আমার জন্য থিয়েটারের কখনো শো মিস হয়নি আমার জন্য ঢাকা থিয়েটার বসে থাকেনি যে আমি সময় দিতে পারছি না আমি সেজন্য থিয়েটারটা হচ্ছে না কিন্তু আমি তো অনেক ব্যস্ত টেলিভিশনে কাজ করি তার মধ্যে থেকে আমি সময় বের করি যেমন এই মাসে আমরা পুরো মাস ধরে প্রায় থিয়েটারে রিহার্সেল করছি এখানে টেলিভিশনের নাটক আমি ওই অর্থে করছি না মাত্র দুদিন আমি টেলিভিশনের নাটকের জন্য সময় দিয়েছি আর পুরো সময়টা আমি থিয়েটারকে দিয়েছি কারণ আমাদের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হচ্ছে ঢাকা থিয়েটারের এবং সেলিম আলদিনের লেখা যে নাটক প্রাচ্য সেটা পুনর মঞ্চায়ন হচ্ছে হ্যাঁ তো ওইটা তো আমি যেহেতু সেন্ট্রাল ক্যারেক্টারটা করেছিলাম এবারও আমি করছি সুতরাং এত বছর আগে যে কাজটা করেছি এত বছর পরে গিয়ে এই বয়সে এসে ওই ফিজিক্যাল ওয়ার্ক আমাকে করতে হচ্ছে সো আমাকে এখানে সময় দিতে হচ্ছে আমি একটু থিয়েটারে থাকব কিছুক্ষণ সেলিম ভাই থিয়েটারটা মূলত একজন শিল্পীর ক্ষেত্রে কোন আনন্দের জায়গাটা তৈরি করে থিয়েটার একটা শিল্পীকে এবং একজন মানুষকে সম্পূর্ণ মানুষ গড়ে তুলবার জন্যে যে সমস্ত প্রক্রিয়াগুলো থাকে সেই প্রক্রিয়াগুলোর চর্চা করায় এখানে ডিসিপ্লিন শেখানো হয় এখানে বিনয় শেখানো হয় এখানে অভিনয় শেখানো হয় এখানে পাঠ পুঁথিগত যে পাঠ সেটা দেওয়া হয় এবং ফিজিক্যাল যে শারীরিক চর্চা সেটা শেখানো হয় এবং একটা পরিপূর্ণ মানুষ হতে গেলে যে যে গুণগুলোর দরকার চারিত্রিক দিক দিয়ে সেগুলো সবগুলোই থিয়েটারে চর্চা করা হয় ফাইন এটা অনেকে বলেন এবার আসি ধরুন তরুণদের ভেতরে গত পনেরো দশ থেকে পনেরো বছরের যে তোর তরুণরা এসেছেন ইন্ডোর্স হয়েছেন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে তাদের জায়গায় থিয়েটারের মোহটা আপনারা দিতে পারলেন না কেন এটা তো যার যার চয়েস যে যার মতো করে জীবন যাপন করে আমরা যখন থিয়েটারে এসেছিলাম তখন আমরা ভাবতাম যে থিয়েটার করে সমাজ পরিবর্তন করব তো সেই স্লোগানটা এখন আর নেই পরবর্তী সময় হয়েছে যে এটা মাধ্যমে আমরা আমাদের যে সামাজিক বা অর্থনৈতিক যে সমস্যাগুলো আছে থিয়েটারের মাধ্যমে আমরা তুলে ধরব এবং জনসমক্ষে বা দর্শকের সামনে যখন একদম আই টু আই আমরা কথা বলবো তখন এইটার যে ক্যাম্পেইনটা এটার যে শক্তিটা সেটা আমরা ছড়িয়ে দেব এরকম একটা আইডিয়া থেকে আমরা থিয়েটার করতে এসেছিলাম এবং থিয়েটারটাকে তখন মনে হতো এরকম যে আমি উনিশশো আশি বিরাশি সালের কথা বলছি আশি সাল থেকে আমি থিয়েটারের সাথে যুক্ত হয়েছি তো তখন মনে হতো আমি যদি মাসে পাঁচ হাজার টাকা আর্ন করার সুযোগ থাকে তাহলে আমি সারা জীবন থিয়েটারই করবো আর কোনো কিছুই করব না কারণ আমাদের চাহিদাটা তখন এতই কম ছিল পরবর্তী সময়ে সমাজ পরিবর্তন হয়েছে সামাজিক অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে এবং সারা পৃথিবী বদলে গেছে তো সেই জায়গা থেকে মানসিকভাবে পরিবর্তন এসেছে কিন্তু থিয়েটার করবার যে আকাঙ্ক্ষাটা সেটার থেকেই গেছে এবং পরবর্তী সময় যখন টেলিভিশন এনলিস্টমেন্টের কথা এসেছে তখন বিটিভি নামে একটি মাত্র চ্যানেল সরকারি চ্যানেল চলে ওখানেই শুধু নাটক হয় ইন্টারনেট আসেনি ইউটিউব বা এগুলো তো আসবার কোনো প্রশ্নই আসে না তো বেসরকারি টেলিভিশনগুলো আসেনি তো তখন এক ধরনের মোহ ছিল অনেকের মধ্যে যে বিটিভিতে এনলিস্টমেন্ট হবে এবং কাজ করবে আমাদের সিনিয়ররা অনেকেই করত তো ওই প্রলোভনটা অল্প মানুষের মধ্যে ছিল আমার মধ্যে ওটা প্রায় ছিলই না বলতে গেলে আমি থিয়েটারই করতে চেয়েছি 
কিন্তু বর্তমানে যে সময়ে থিয়েটার করতে বা অন্যান্য মাধ্যমগুলো যেভাবে চলছে এবং এখানে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আছে ইউটিউব আছে তখন যে ছেলে মেয়েগুলো আসছে তারা মনে করছে যে অতি অল্পতে পরিচিতি পাওয়ার জন্য এত সাধ্য সাধনা করবার তো কোনো প্রয়োজন হচ্ছে না এখানে যে মিডিয়া আছে যে প্রিন্টিং মিডিয়া আছে বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া আছে তারা একটা ছেলে বা একটা নতুন মেয়ে এলে যেভাবে স্বাগত জানায় বা জানিয়েছে তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে যেখানে বছরের পর বছর চেষ্টা করেও এত এক্সপোজার পায়নি অনেক ভালো ভালো শিল্পীরা সেখানে নায়ক নায়িকার বেশে এসে কাজ করে তারা অনেক দ্রুত এগুলো পেয়ে যাচ্ছে তো এটা একটা মোহ কারণ এই 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 মোহটা কিন্তু ভীষণ রকমের মানুষকে গ্রাস করে শিল্পীকে গ্রাস করে মোহান্বিত হয় মোহাচ্ছন্ন হয় যেটাকে বলে তো ওইটা করতে গিয়ে ওই থিয়েটারটাকে এখন পাশ কাটিয়ে শুধুমাত্র মিডিয়াতে আমি একটু বড় করে অনেক সময় নিয়ে আমি তানভীর আমি কথাটা বলে ফেললাম আমি আমি সেক্ষেত্রে সময় নষ্ট করলাম না 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 আমি এগুলো এগুলো রেকর্ড করতে চাই আমি আসলে ওই সসি আলাপে অনেক আলাপ আছে কিন্তু সেক্ষেত্রে ধরেন আফজাল ভাইকে একই প্রশ্ন আমি করেছিলাম আফজাল ভাই বলেছিলেন যে থিয়েটারের যারা যারা কাজ শুরু যে স্বপ্ন যে শুরু করেছিলাম সমাজ বিপ্লবটা সেভাবে হয়ে ওঠে নাই সেভাবে ইয়ে করতে পারেন তো আমি আপনার কাছে বা সবার কাছে একই প্রশ্ন করি ধরেন বাইরের দেশে যেটা আমরা বলি উন্নত দেশে এক একটা থিয়েটার দেখার জন্য সর্বোচ্চ খরচ করতে হয় সিনেমার চাইতেও হয়তো পাঁচ ছয় গুণ অনেক বেশি আমি একটা ব্রডওয়ে শো দেখি আমি আমি দেখার জন্য টাকা পয়সা জমিয়ে নিয়ে যাই কিংবা বন্ধু বান্ধব স্পন্সর রাখি যে একটা দেখবো আমি বুঝি না অতো কিন্তু দেখতে ইচ্ছা করে একটা ডাট ফাটের জন্য আমি দেখে আসছি তো এই বনে দিয়ে না আজকে আইটিআই বা আপনার থিয়েটারের কেন্দ্র সারা বিশ্বের যে কেন্দ্রীয় সভা সভাপতি সেই জায়গায় তো নেতৃত্ব দিয়েছে বাংলাদেশ রামেন্দ্রদার যেটা ছিলেন আইটিআই 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 আমার মনে হয় চার বছর তো এই ও এই জায়গায় আপনারা তো পঞ্চাশ বছর বাংলাদেশে এই কলিনটা আপনারা রাখতে পারলেন না কেন এখন পর্যন্ত একটা ব্রড শো না ভাবি কাছাকাছি মাপের যে আচ্ছা এই শোটা আমি দেখে আমি ফেসবুকে লিখবো যে আমি একটা দেখে আসলাম এই জায়গাটা আনতে পারবে বা এগুলো পেশাগত থিয়েটার প্রফেশনাল থিয়েটার যারা ওখানে করে তারা শুধুমাত্র পেশাগতভাবে থিয়েটার অভিনয় করে এবং তার জন্য তারা ওখান থেকে যে টাকা পায় এই হিউজ টাকা পায় সেটা দিয়েই তাদের সংসার চলে আমি প্রথমেই বলছিলাম যে যদি ওরকম হতো যে থিয়েটার আমাকে জীবন নির্বাহের জন্য যে টাকাটা সেটা আমি পাই তাহলে কিন্তু আমার হয়তো টেলিভিশন বা সিনেমাতে অভিনয় করতে আসতে হতো না হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো এত বড় আর্টিস্ট একটা টিকেট আমি মানে ইয়ে ডিসকাউন্ট দিয়ে আমি আড়াইশো না দুইশো পঁচাশি ডলার দিয়ে কিনেছিলাম ব্রডওয়েতে শো দেখবার জন্য তো ওখানে গাড়ি রেখে ওই ম্যানহাটনে যে যেখানে হয় ওখানে গাড়ি রাখার জায়গা নেই অনেক দূরে পার্কিং করে হেঁটে গিয়ে শোটা দেখতে হয় ছয় মাস আগে তিন মাস আগে সমস্ত শো হাউসফুল হয়ে যায় তো এটা কেন হয়েছে ওইখানে এটা প্রফেশনাল থিয়েটার আমাদের দেশে প্রফেশনাল যে অ্যাপ্রোচটা থিয়েটারের ক্ষেত্রে সেটা তো গড়ে ওঠেনি সুতরাং আইটিআইকে হ্যাঁ নেতৃত্ব দিয়েছে বাংলাদেশের মানুষ সেটা খুবই সৌভাগ্যের কথা কিন্তু প্রফেশনাল থিয়েটার গড়বার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো ছিল সেটা তো গড়ে উঠেনি সুতরাং এটা ব্রডওয়ের সাথে তুলনা করলে একদমই হবে না আচ্ছা আচ্ছা মানে পঞ্চাশ বছরে আমাদের কি উৎকর্ষের জায়গায় এসেছে উৎকর্ষের জায়গায় স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মুক্তিযোদ্ধারা মিলে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যেই উন্মাদনা এবং যে উৎসাহ নিয়ে থিয়েটারটা শুরু হয়েছিল সেই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ কি পেল নতুন নতুন থিয়েটার পেল নতুন নতুন থিয়েটারের ফর্ম পেল নতুন নতুন থিয়েটার অভিনেতা অভিনেত্রী পেল নতুন নতুন নির্দেশক পেল এই চর্চাটা প্রবাহমান এটা কিন্তু চলছে কিন্তু মাঝখানে যে জিনিসটা হলো যে বিভিন্ন রকমের ইয়েগুলো এসে হ্যাঁ হয়তো আপনি বলবেন যে সারা পৃথিবীতেই তো ইন্টারনেট আছে সারা পৃথিবীতে তো নেটফ্লিক্স আছে বা অন্যান্য ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আছে সেখানে হচ্ছে কি করে সেখানে হচ্ছে যা তার পার্থক্য একটাই যে প্রশ্নের উত্তরটা আগের ক্ষেত্রে আমি দিলাম যে এখানে প্রফেশনালিজমের বিষয় থিয়েটারটাকে সরকারিভাবে যেরকম পৃষ্ঠপোষকতা করবার দরকার ছিল সেই পৃষ্ঠপোষকতাটা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশেও কিছুটা আছে কিন্তু আমাদের দেশে এটা নেই এটা হয় হয়ে উঠেনি সামহাও হয়ে ওঠে কারণ আমাদের দেশ 
যেভাবে সামাজিকভাবে বা রাজনৈতিকভাবে এগিয়েছে এখানে সামরিক শাসনের পরিমাণটা ছিল যে সময়ে অনেক বেশি দীর্ঘ দীর্ঘ বছরগুলো এবং তারা কিন্তু এই থিয়েটারকে এবং থিয়েটার কর্মীদেরকে ভয় পেত ফলে কি হতো তারা এক পেশে করে রেখেছে সব সময় সেটা পূর্ববর্তী সরকারগুলোর ক্ষেত্রেও দেখা যায় কারণ থিয়েটারের মানুষ স্পষ্ট কথা বলতে কখনোই পিচ পাওয়া হবে না তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে থিয়েটার যাতে লাইমলাইটে না আসতে পারে তার ক্ষেত্রেও অনেক কাজ করা হয়েছে সুতরাং ওই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এটা কারণ রাজনৈতিক কারণও অনেক অংশে দায়ী দুটো প্রশ্ন রাখতে চাই সেটা হচ্ছে একটু সরল বোকা প্রশ্ন হবে কিন্তু থিয়েটারের অনেক বড় বড় গ্রুপ আপনারা যারা কাজ করেছেন তাদের ভেতরেও ভাঙনের শব্দটা প্রয়োগ হয়েছে এবং আপনারা বিভাজিত হয়েছেন তো যারা আসলে পথ প্রদর্শক নানান রকম যাদেরকে অভিভাবক ভাবি আমাদের শিল্প সংস্কৃতিতে তাদের এই ভাঙনটা হয় কেন বেসিক্যালি দূর মানে থার্ড আই থেকে দেখলে কি বলবেন আপনি ব্যাখ্যাটা এটা শিল্পের ভাঙন নয় এটা মেধার ভাঙন মেধার ভাঙন হ্যাঁ কারণ হচ্ছে ডাইভার্সিফিকেশন হচ্ছে ওরাও থিয়েটার করছে কিন্তু যারা ভেঙে গেছে যদি আমি থিয়েটার এই দলটির কথাই ধরি বা নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় এই এই দলটির কথাই যদি ধরি তো তাহলে দেখা যাবে এখান থেকে দু তিনটা দল বেরিয়েছে তো দু তিনটা দলই কিন্তু নাটকের চর্চা করছে তা থেকে নাটক তো গতিশীল হচ্ছে নাটক তো থেমে থাকছে না জায়গায় একটু নেতৃত্বের জায়গাটার মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে একটা ইয়ে হয়েছে যে অন্য একটা দলে কিন্তু ঢাকা থিয়েটারের ক্ষেত্রে একটা কথা বলা যায় ঢাকা থিয়েটার কখনো পঞ্চাশ বছর পূর্তি হচ্ছে আজ পর্যন্ত কখনো ভাঙেনি ঢাকা থিয়েটার ঢাকা থিয়েটারের জায়গায় মতো চলছে কি জাদুতে ভাঙেনি জাদু হচ্ছে নাটক সেলিম আলদিনের যে স্ক্রিপ্টগুলো কারণ এই স্ক্রিপ্ট একবার যদি কেউ কাজ করে বা নাসিরুদ্দিন ইউসুফের নির্দেশনায় যখন কাজগুলো হয়েছে ম্যাক্সিমাম কাজই নাসিরুদ্দিন ইউসুফের নির্দেশনায় হয়েছে এই যে এই এই দুইজনের যে দ্বৈত যে রথ এই দ্বৈ রথের মধ্যে সমস্ত কিছু তলিয়ে যায় সেখানে হুমায়ুন ফরিদির মতো অভিনেতা রাইসুল ইসলাম আসাদের মতো অভিনেতা পিযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতা আফজাল হোসেন সুবর্ণা মুস্তফা বা শিমুল ইউসুফের মতো অভিনেতা এরা বা আল মনসুরের মতো অভিনেতা এনারাও কিন্তু ঢাকা থিয়েটারে অভিনয় করেছে হাবিবুল হাসানের মতো অভিনেতা প্রত্যেকেই কাজ করেছে কিন্তু ওই যে গ্রাসটা করেছে শিল্পের যে আচ্ছন্নতা সেই আচ্ছন্নতার মধ্যে থেকে বাইরের আর কিছু আসলে ভালো লাগে না ওটার সাথে কোনো কিছু কম্পেয়ার তার জন্মবার্ষিকী হবে সুতরাং ওই জায়গা থেকে যদি দাঁড়িয়ে আমরা দেখি ঢাকা থিয়েটারও কিন্তু এক ধরনের শূন্যতায় ভুগছে সেলিম আলদিনের স্ক্রিপ্ট আমরা আর পাচ্ছি না আগে যা ছিল আমরা পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে সেলিম আলদিনের স্ক্রিপ্ট নিয়ে কিন্তু আবার হাজির হচ্ছে এর মধ্যে আমরা যে অন্য রাইটারের নাটক করিনি তা না আমরা কিন্তু করেছি অন্য রাইটারের নাটক কিন্তু কোথায় যেন না একটা অপূর্ণতা বা না ভালো লাগা থেকে যায় আচ্ছা আচ্ছা খুব সহজভাবে আপনার খুব অল্প সময়ে যদিও সেলিম আলদিনকে মূল্য স্মৃতিচারণ একটু আমি শুনতে চাই সেলিম ভাই তো সেলিম ভাই সেলিম ভাই যখন আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম সেলিম ভাই ছিল বাংলা ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক তখন ড্রামা অ্যান্ড ড্রামেটিক্স ডিপার্টমেন্ট হয়নি আর আমি ছিলাম ইকোনমিক্সের ছাত্র তো সেলিম ভাইয়ের সাথে আমার যোগাযোগটাই হতো থিয়েটারের মাধ্যমে আমি প্রথম যখন থিয়েটার করি আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার পরের বছর থেকে উনিশশো উনআশি সালে আমি ঢুকেছিলাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আশি সাল থেকে আমি নাটকের সাথে যুক্ত হয়েছি জাহাঙ্গীরনগরের প্রথম তো দুই তিন বছর জাহাঙ্গীরনগরে আমি কাজ করেছি তখন সেলিম ভাইয়ের সাথে আমার ইন্টারাকশানটা হয়েছে কাইজার ভাই ছিল কাইজার ভাই হলো আমাদের জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা উনি সেলিম ভাইয়ের ওখানে যখন যেত আমাকে সাথে করে নিত আর সেলিম ভাই আমাদেরকে আমাদেরকে নিয়ে যাত্রা সহ বিভিন্ন যে ফর্মগুলো আছে লোকজ ফর্মে তো নবীনগরে যাত্রা হচ্ছে ওই নদীর পারে ওই যাত্রাও আমাদেরকে সেলিম ভাই দেখাতে নিয়ে যেত কারণ বাংলার 
নাট্য ইতিহাস বা বাংলাদেশের যে লোকজ ঐতিহ্যের কতগুলো ফর্ম আছে সেটা পালা গান আমরা শুনতে গিয়েছি হাকিম আলী বয়াতির গান আমরা শুনতে গিয়েছি গিয়েছি ও সেলিম ভাই এগুলো নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে গেছে তো এর মধ্যে সেলিম ভাই যে নাটকগুলো লিখেছে প্রত্যেকটা নাটক থেকে প্রত্যেকটা নাটকে ওনার উত্তরণ ঘটেছে যেমন আমরা শকুন্তলা যদি বিবেচনা করি শকুন্তলা থেকে বিবেচনা করে একটা ক্লাসিক্যাল কালিদাসের নাটকে উনি ওনার মতো করে লিখেছে একটা বাংলায় যে ট্র্যাজেডি হতে পারে গ্রিক ট্র্যাজেডির কথা আমরা শুনি কিন্তু বাংলায় নাটকে যে ট্র্যাজেডি হতে পারে এটা শকুন্তলা হচ্ছে এটি ক্লাসিক্যাল উদাহরণ এটার পরবর্তী সময় উনি কীর্তনখোলা লিখেছেন কীর্তনখোলা থেকে উনি বেরিয়ে কেরামত মঙ্গল লিখেছেন এবং কেরামত মঙ্গলে এসে প্রথম যে ন্যারেটিভ স্টাইল আমাদের ফর্মের যে কাজ যেমন হাস্তরের যে ফর্মটা আব্দুল কুদ্দুস বয়াতি বা এনারা বা বড় বড় বয়াতিরা যেরকম বয়ান করে তারপরে তার পাঠের মধ্যে যে ঢুকে যায় এই যে আমাদের লোকজ ফর্ম এটা নিয়ে কাজ করা শুরু করলেন ন্যারেটিভ স্টাইলটা শুরু করলেন উনি কেরামত মঙ্গল থেকে ওই ওইভাবে তারপরে হাত হদাইতে এসে এটার কন্টিনিউশন করলেন আপনি এত প্রিয় পাত্র ছিলেন কেন আমি প্রিয় পাত্র ছিলাম হচ্ছে যে আমি খুবই সিনসিয়ার একজন নাট্যকর্মী ওইখানে যারা নাটক আমরা একসঙ্গে শুরু করেছিলাম তাদের মধ্যে অনেকেই সিনসিয়ার ছিল কিন্তু নাটক করবার জন্যে বা নাটকের ক্ষেত্রে আমার যে কন্ট্রিবিউশন সেটা উনি সেলিম ভাই একজন সিনিয়র হিসাবে একজন নাট্য শিক্ষক হিসাবে বা নাট্যাচার্য হিসাবে উনি আমার মধ্যে ওই ইয়েটা দেখেছিলেন সেই জন্যই ওনার সাথে চলাফেরা আমি ওনার সাথে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি উনি যখন ঢাকায় আসতেন তখন দু এক সময় আমাকে সাথে করে নিয়ে আসতেন ভালো কিছু লিখলে উনি ডেকে বলতেন যে বাসায় আয় একসাথে খাবো আমি শোনাবো তোকে আমরা দুই তিনজন যেতাম উনি পড়ে শোনাতেন তো এই এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার সেলিম ভাইয়ের হাতের লেখা খুবই মানে ইয়ে করা প্যাঁচানো ট্যাঁচানো লেখা ওটা ধরা খুব মুশকিল হাত হদাইতে যখন উনি হাতে লেখে স্ক্রিপ্ট দিতেন ওটা দুই তিনজন আমরা পড়তে পারতাম তার মধ্যে আমি একজন যে ও যাই লিখুক না কেন সেলিম ভাই হাতের লেখাটা আমি পড়তে পারছি ওর শিমুলা পাও পারতো এই আমরা দুইজন বা আরও আরও দু একজন মিল্লাত পারতো তখন আপনি কাজ করছেন আফজাল ভাই আসাদ ভাই আল মনসুর এই যে এত বার বিকশরদের আপনাদের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ঈর্ষা অন স্টেজ খেলে দেওয়া এগুলো কেমন লাগতো এই প্রতিযোগিতা মানে মানে এটার এটার খুব মজার ঘটনা আছে সেটা হলো আমি যখন ঢুকেছি তখন আল মনসুর ভাই আর দল করেন না বা সাদুল আনাম টুটুল উনিও দল করেন না বা হাবিবুল হাসান উনিও দল করেন না কিন্তু তার পরবর্তী যে আসাদ ভাই থেকে শুরু করে আর সকলেই দল করছে তো আমরা যখন আসি দলে তখন তো দলের প্রোডাকশন হচ্ছে কীর্তন খোলা চলছে কীর্তন খোলাতে এসে আমি প্রথম সুযোগ পেলাম একটা সাবস্টিটিউট ক্যারেক্টার করবার এবং ওটা একটা ভয়াবহ স্মৃতি যে আমি মহিলা সমিতির মঞ্চে নাটক করবো জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটারে আমি করে এসছি কিন্তু মহিলা সমিতির মঞ্চে কীর্তন খোলা নাটকে আমি একটা সাবস্টিটিউট করব এটা আমার জন্য অনেক কিছু এবং আমরা ১৬ সতেরো জন একসঙ্গে এসেছিলাম জাহাঙ্গীরনগর থি থেকে আমি একমাত্র প্রথম সুযোগ পেয়েছিলাম তো সেই সুযোগটা আমার কাছে বড় একটা সুযোগ ছিল আর পরবর্তী সময় সাত থেকে আট বছর আমি অপেক্ষা করেছি একটি মৌলিক চরিত্র করবার জন্য এই কথা হ্যাঁ কেন এই কথাটা বললাম যে কীর্তন খোলাতে তারপরে আমি চার পাঁচটা আমি সাবস্টিটিউট করেছি বিকল্প যেমন আমি রেজা ভাইয়ের চরিত্রটা রুস্তম এটা করেছি হাজের আলী করেছি আর অনেকগুলো চরিত্র আমি অভিনয় করেছি কিন্তু বে ইয়েটা পাচ্ছি না মৌলিক চরিত্রটা আমি করতে পারছি না তারপরে যখন কেরামত মঙ্গল হয় কেরামত মঙ্গল যখন হয় তখন আমি জীবিকার তাগিদে একটি চাকরিতে জয়েন করি একটি মাল্টিল ন্যাশনাল কোম্পানিতে আমি চাকরি করতাম পনেরো বছর ফাইজার ল্যাবরেটরিজ তো তখন রিহার্সেলে সময়টাতে আমার তখন ট্রেনিং আমি কেবল ঢুকেছি এইটি ফাইভের কথা বলছি তো তখন আমি ওই লাস্টের দুই মাস আমি রিহার্সেল রেগুলারলি আসতে পারিনি কারণ তখন আমি ট্রেনিং চলছিল এবং যখন আমি এলাম তখন কাস্টিং হয়ে গেছে তো তাহলে আমাকে কি কাজ দিবে আমাকে কাজ দিল নেপথ্যের কাজ আপনি যদি দেখে থাকেন সে শোটা বা যারা দেখেছে দর্শক যদি মনে করতে পারে ওই স্টেজটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছিল এবং এটা ছিল একটা রিভলভিং স্টেজ তো একজন মানুষের দায়িত্বে এ পুরোটা রিভলভ হতো কোন র্যাম্পটা ঢুকবে কোন র্যাম্পটা বেরোবে কখন কার এন্ট্রি এক্সিট সমস্ত ওই স্টেজের নিচে চাকা বসানো ওইটা দিয়ে আমরা টেনে বের করতাম এবং টেনে ঢুকাতাম ওই দলের প্রধান করে দিল বাচ্চু ভাই আমাকে যে এটা তুমি করবে তো আমি ওটা সাকসেসফুলি করতাম বাচ্চু ভাই নিজেও ওটাতে ইয়ে করতো সাহায্য করতো ধাক্কা টাক্কা দেওয়ার সময় বাচ্চু ভাই আসতো 
কিন্তু ওর মধ্যে হঠাৎ করে পিয়ার ভাই যে রোলটা করতো দুটা রোল করতো উডওয়ার্ড একটা ফাদারের রোল করতো আর একটা মুচির রোল করতো দশরথ উনি একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে মোটর সাইকেলে এবং ওনার পা ভেঙে যায় এবং দল অনেক দিন শো করতে পারছে না ওর মধ্যে বাচ্চু ভাই হঠাৎ করে বলে যে এই চরিত্র কে করতে পারবে আমি হাত তুলেছিলাম কারণ আমার একদম সামনা সামনি নাটকটা দেখি আর আমি যেহেতু র্যাম ঠেলি সুতরাং আমার কিউগুলো সমস্ত মুখস্থ ডায়লগুলো মুখস্থ এটা আমার জন্য অনেক ইজি ছিল এবং আমি থেকে আসলেন হ্যাঁ তখন আমাকে ওটা তো সাবস্টিটিউট করতে দিল তখন কিন্তু অলরেডি আমার ছয় সাত বছর হয়ে গেছে দলে তাও আমি একটি মৌলিক চরিত্র পাচ্ছি না কারণ কি পিয়ার ভাই করছে তখন আল্লাহর কাছে কি দোয়া করতাম যে এনারা কবে বুড়া হবে ওনারা যখন বুড়া হবে তখন আমি যদি সুযোগ পাই তা নাহলে আমার আর কোনো সুযোগ নাই কিন্তু এরপরে যখন আমরা যে প্রোডাকশনটা করি হাত হদাই ওখানে এসে আমার সুযোগটা মিলে গেল আমি মধু সেরাং নামে একটি মধু সারেং চরিত্র এটা হলো আনার ভান্ডারি হচ্ছে ফার্স্ট লিড ক্যারেক্টার যেটা আসাদ ভাই করেছিল তারপরের যে রোলটা মধু এটা আমাকে বাচ্চু ভাই দিয়েছিল দিয়েছিল মানে কি তখন শর্টেজও ছিল অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসের বাচ্চু ভাইয়ের খুব ইচ্ছা ছিল যে চরিত্রটা ফরিদি ভাই অভিনয় করবে তো ফরিদি ভাই এই নাটকটা করলো না সুবর্ণাও করলো না প্রথমে তারপরে এটা আফজাল ভাইকে দিয়ে বাচ্চু ভাই খুব ইয়ে করলো কারণ এতে লিড ক্যারেক্টার তো একজন ভালো পরীক্ষিত শিল্পী নিয়েই তো কাজটা করানো উচিত তো আফজাল ভাইকে ডেকে এনে স্ক্রিপ্টটা নানান রকমভাবে শোনানোর চেষ্টা করলো এবং আমার সবচেয়ে দুঃখ কি আমার কিন্তু ডায়লগুলো সব মুখস্থ আফজাল ভাই এলে আমাকে বলতো কি তুই একটু আফজালকে শোনাতো একটু শোনাতোই তারপর আমি আবার এগুলো বলতাম আফজাল ভাই হা হা করে হাসতো কারণ পুরো নাটকটা হলো নোয়াখালির ল্যাঙ্গুয়েজের আফজাল ভাই আমাকে বাচ্চু ভাইকে বলতেছে যে ও তো ভালো করে আমাকে কেন করাতে যাচ্ছেন বাচ্চু ভাই ওই করুক না ও তো ভালো করছে সেলিম তারপরে আমাকে রোলটা দেওয়া হয় এবং আমি আট বছর অপেক্ষা করবার পর এই একটি মৌলিক চরিত্র পাই এবং এই মৌলিক চরিত্রটা আমি ভালোভাবে করতে পেরেছিলাম তারপরে আমাকে আর কোনো দিন পিছিয়ে তাকাতে হয়নি ঢাকা থিয়েটারে পরবর্তী যে যতগুলো প্রোডাকশন হয়েছে ধাবমান বলি চাকা বলি বনো পাংশুল বলি সবগুলোতে আমি আপনি সাধনাটাকে স্যালুট জানাতে হয় মানে আপনি মানে কখনো গিভ আপ করেন না 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 এখনো আমি গিভ আপ করি না কোনো কিছুতে যদি আমি স্থির করি যে এটা আমি করব যদি আমি স্থির করি যে তানভীর তারিখের শোটা আমাকে করতেই হবে তো আমি কোনোভাবে এটাকে ছেড়ে দিন আমি করতে হবে প্রশ্ন রেখে প্রথম বিরোধীতে যেতে চাই সেলিম ভাই দুজনই বন্ধু হুমান ফরিদি এবং রাচু দিচ্ছে বাচ্চু বাচ্চু ভাই ফরিদ না বাচ্চু ভাই গুরু গুরু সরি গুরু গুরু শিষ্য এবং খুবই সহ মানে খুবই আত্মার সম্পর্ক দুজন এবং মৃত্যুর পর একটা কোট আন্ডো কোট কমেন্ট করেছিলেন যে ফরিদি তার জীবনের অনেক সময় অপচয় করেছে ফিল্মে ওই সময়টা মঞ্চে দিলে অনেক ভালো করতো মৃত্যুর পর একটা খুবই এই এটা নিয়ে বহুল চর্চা হয়েছে নানান বিধ চর্চা হয়েছে আপনিও কি এই দর্শনটা মানেন কি না বা এটা কেন কোন বাচ্চু ভাই যে কথাটা বলেছে এটা খুব খারাপ কথা বলেনি কারণ হচ্ছে ফরিদি ভাই যেই সময়ে ফিল্মে গেল ওই সময় উনি ধুরতু উই নামে নাটক করে এবং ওনার মেইন কো আর্টিস্ট আমি ধুরতু উই হচ্ছে ব্রেকথের একটি নাটক দ্য রেসিস্টেবল রাইজ অব আর্তর উই যেটা একজন জার্মান ডিরেক্টর ডিরেকশন দিয়েছিল জার্মান কালচারাল সেন্টারের সাথে ঢাকা থিয়েটারের একটি যৌথ প্রযোজনা ক্লাউন ক্লোসন বার্গ আর গুন্টার গুন্তার দুজনে এসেছিলেন এবং আমাদেরকে সিলেক্ট করে ওনারা কাজটা করেছিলেন এবং ফরিদি ভাই এটা তো অসাধারণ অভিনয় করত এবং ফরিদি ভাইয়ের ফিল্মে ব্যস্ততার কারণে এই উনি এতই অপ্রতিদ্বন্দ্বী একজন নাট্যকর্মী বা নাট্য অভিনেতা ছিলেন যে ওনাকে সাবস্টিটিউট করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং সেই কারণে আমাদের শোগুলো খুব বেশি শো হয়নি বিশটা বা তিরিশটা শো হয়েছিল তারপর আমরা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম কারণ ফরিদি ভাইয়ের সাবস্টিটিউট করার মতো কোনো অভিনেতা ঢাকা থিয়েটারে তখন ছিল না এটা একটা বিষয় আর পরবর্তী সময় ফরিদি ভাই যে সমস্ত ছবিগুলোতে তখন ছবির যে ধারা বা জোয়ার সেটা আর এখনকার ধারা আর জোয়ারটা কিন্তু আলাদা এটা একটা বড় তর্কের আলোচনা মেবি মেবি কিন্তু বাচ্চু ভাই হয়তো ওই জায়গা থেকে কথাগুলো বলেছে বাংলা থিয়েটার বাংলাদেশের মঞ্চ 
অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন নাট্যকর্মীকে হারালো ওই জায়গা থেকে যদি বলে ইকোনমিক্স একটা কথা আছে অপরচুনিটি কস্ট মানে একটা জিনিস পেতে গেলে আরেকটা জিনিসের যে স্যাক্রিফাইসটা করতে হয় কতটুকু ত্যাগ করতে হয় সেই ত্যাগ যদি ধরা যায় ফরিদি ভাই স্টেজ থেকে স্টেজ বাদ দিয়ে যখন ফিল্মে গেল এটার স্যাক্রিফাইসটা অনেক বড় অনেক ত্যাগ ফরিদি ভাইয়ের জায়গায় থাকলে আপনি এই বিষয়টা করতেন না ফরিদি ভাই জায়গায় গেলে আমি করতাম না তাও আমি বলতে পারি না কারণ ফরিদি ভাই প্রফেশনালি আমি বলেছি যে ঢাকার থিয়েটার বা কোনো থিয়েটারই প্রফেশনাল থিয়েটার না কেউ আমরা আর্ন করতে পারিনি সেখান থেকে তাহলে ফরিদি ভাইকে জীবন চালানোর জন্য কি করতে হয়েছে বিটিভির নাটক করতে হয়েছে বিটিভির নাটকে কয় টাকা দেয় তখন দুই হাজার টাকা বা তিন হাজার টাকা করে পেত একটা নাটক করলে আর ফরিদি ভাই তখন কি করতে হতো ফরিদি ভাই প্রথমে করলা কর্পোরেশন যেটা বাচ্চু ভাইদের নিজস্ব ফর্ম সেটাতে উনি চাকরিতে ঢুকেছিল খুব অল্প বেতন ওই সময় তার পরবর্তী সময় ফরিদি ভাইকে আজাদ প্রোডাকশনের মতো একটি প্রতিষ্ঠানেও চাকরি করতে হয়েছে জীবন চালানোর জন্য তো ফরিদি ভাই তখন কি দেখবে যে ফরিদি ভাইকে তো দেখতে হবে যে তার তো আর্নিংয়ের দরকার আছে সে আর্নিংটার দরকারের জন্য ফিল্ম হচ্ছে তখন একমাত্র টেলিভিশনের নাটক যদি এরকম বেসরকারি পর্যায়ে যেত আমরা যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম এই প্যাকেজ নাটকের যে ইয়েটা ধারাটা বা প্রফেশনালি আমরা এখন অভিনয় করতে পারি সিনেমা ছাড়ো এই ধারাটা যদি থাকতো তাহলে মনে হয় ফরিদি ভাইয়ের যেতে হতো না কিন্তু ফরিদি ভাইয়ের জায়গা থেকে আমি বলতে পারি না যে ফরিদি ভাই অন্যায় কাজ করেছে ফিল্মটা কি তাহলে মানে একজন অভিনয় শিল্পীর অনেকখানি জীবনের অপচয় বা নাকি সার্বজনীন হবার লোভ সার্বজনীন হবার লোভ হচ্ছে প্রথম এখন কে কি কারণে যাচ্ছে ফরিদি ভাইয়ের কারণটা হচ্ছে এরকম আচ্ছা আবার আমার কারণটা আবার অন্য রকম আপনার কারণটা আমার কারণটা নিশ্চয়ই ইয়ে মানে যে আমি চলতে পারছি না আমি অনেক ফিল্মে অনেক টাকা পয়সা আছে তা না ফিল্মে আমি যে টাকা পাই নাটকে আমি প্রায় কাছাকাছি টাকা পাই সুতরাং আমি ওইখানে চয়েস করতে পারছি ফরিদেবের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে এই চয়েসের জায়গাটা হয়তো বা ছিল হয়তো বা না একদম ছিলই না সুতরাং উনি যেতে বাধ্য হয়েছেন আর এখন যারা যায় তারা শুধুমাত্র যে টাকা কামাই করবার জন্য কয়জন ওই রকম টাকা পায় নেই নেই ফরিদি ভাই যখন কাজ করতো যে টাকা পেত ও উনি হিরোর চেয়ে বেশি টাকা পেত এবং যদি গান থাকতো বা নাচের ব্যাপার থাকতো তাহলে আরও এক্সট্রা পেমেন্ট দিত ফরিদি ভাই ওই জায়গায় নিজেকে নিতে পেরেছিল কারণ উনি অবধারিত হয়ে গিয়েছিল ওনাকে নিতেই হতো নিতে হতো কেন ওনার মেধার জন্য ওনার অভিনয় গুণের জন্য তো সেই রকম প্রতিভাবান তো বাংলাদেশে একশো বছরেও একজন জন্মায় না কিন্তু অনেক অভিনয় শিল্পী ফিল্মের বেসিক্যালি ফিল্মের অভিনয় শিল্পী শিল্পী এই কথাটার অনেক তর্ক করেন যে অভিনয় শিল্পী হয়ে বাচ্চু ভাই কথাটা বলতে পারেন না যে ফিল্মটাকে অবশ্যই হুমান ফরিদি ফিল্মটাকে ওন করে ভালোবেসে সবার প্রিয় হয়ে যেতে পেরেছিলেন একমাত্র ফিল্মের কারণে ফিল্মের মানুষ এটা এটা ওন করে আপনার কাছে মঞ্চকর্মী হিসেবে সেটা মানতে চান না একদমই না বাচ্চু ভাই যেটা বলেছে ঠিকই বলেছে আলি জাকের ও ফিল্মে সেরকম অভিনয় করেনি কিন্তু আলি জাকেরকে বাংলাদেশ যে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে বা নূর ভাইকে নূর ভাই কোনো ফিল্মে অভিনয় করে আসুজমান নূর হননি সুতরাং ওই জায়গাটা আলাদা ওইটা তর্কের জায়গা বাচ্চু ভাই অবশ্যই বলবার রাইট থাকে কারণ হুমায়ুন ফরিদিকে যে তৈরি হয়েছে হুমায়ুন ফরিদিও যে তৈরি হয়েছে বাচ্চু ভাইয়ের হাতে তৈরি হয়েছে নাসরুদ্দিন সুবি তার ক্রিয়েটার সুতরাং আমার গুরু আমাকে এটা নিশ্চয়ই বলতে হবে আমাকে উনি বকাও দিতে পারে উনি আমাকে ভালোও বাসতে পারে থ্যাংক ইউ দারুণ ব্যাখ্যাটা আমার নেওয়ার দরকার ছিল আপনার আসলে জীবনের এত এত বাঁক এবং এত বর্ণাঢ্য একটা ক্যারিয়ার আসলে একটা আড্ডায় কখনো সম্ভব না আমরা ছোট্ট একটা বিরতি দিয়ে যাচ্ছি বিরতির পর আবার ফিরছি সঙ্গে থাকুন সঙ্গে রয়েছেন দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি সৈদুদ আহমদ সেলিম অল টাইম ব্রেড আমরা হাতের স্পর্শ ছাড়াই বানাই কারণ আমরা জানি এই ব্রেডের সাথে কখনো আদু কখনো বা ভালোবাসা আবার কখনো মমতার স্পর্শ যোগ করে প্রিয়জনের হাত আর ভালো থাকার জন্য এই হাতে স্পর্শগুলোই যথেষ্ট অল টাইম ব্র্যান্ড All time held life. খুদা লাগলে কি খান ব্যাটিং ইনিংস না বোলিং ইনিংস ব্যাটিং ইনিংস অল টাইম বান আর বোলিং ইনিংস অল টাইম বান অল টাইম বান ছোট খিদের বড় সমাধান ভিতর চকলেট ক্রিম ফুলিং অল টাইম ক্রিম রোল অল টাইম ক্রিম রোল 
মুখে দিতেই স্পেশাল ইনসাইট অল টাইম ক্রিম রোল মুখে দিতেই স্পেশাল ইনসাইট ভালোবাসার দুষ্টুমি হলো থা কবিরাম খোলামেলা খাবার থেকে প্যাকেটজাত খাবারই এ সময় নিরাপদ তাই অল টাইম হানি কম নিশ্চিন্তে খান অল টাইম ব্রেড আমরা হাতের স্পর্শ ছাড়াই বানাই কারণ আমরা জানি এই ব্রেডের সাথে কখনো আদু কখনো বা ভালোবাসা আবার কখনো মমতার স্পর্শ যোগ করে প্রিয়জনের হাত আর ভালো থাকার জন্য এই হাতের স্পর্শগুলোই যথেষ্ট অল টাইম ব্রেড অল টাইম হেলথ লাইফ ক্ষুধা লাগলে কি খান ব্যাটিং ইনিংসে না বোলিং ইনিংসে ব্যাটিং ইনিংসে অল টাইম বান আর বোলিং ইনিংসে অল টাইম বান অল টাইম বান ছোট খিদের বড় সমাধান মুখে দিতে স্পেশাল ইনসাইড অল টাইম ক্রিম রোল মুখে দিতে স্পেশাল ইনসাইড ভালোবাসার দুষ্টুমি হলো থা কবিরাম খোলামেলা খাবার থেকে প্যাকেটজাত খাবারই এ সময় নিরাপদ তাই অল টাইম হানি কম নিশ্চিন্তে খান সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এটা স্ট্রিট নিবেদিত রাত আড্ডা হোস্টেল বাইমি এবং সবাইকে জানিয়ে রাখি সেলিব্রেশন মানে কিন্তু কেক আর কেক মানে সেটা বার্থডে হোক বিয়ে প্রমোশন যে কোনো সেলিব্রেশনে চলে আসুন টেস্টিটের আউটলেটে আমরা টেস্টিট নিবেদিত রাত আড্ডায় আজকে বিশেষ আলোচনা বিশেষ পর্ব অনেক কিছু জানতে পাচ্ছি এবং নিজেরাও গল্পে আসলে পরের প্রশ্নটা ভুলে যাচ্ছি কারণ আজ আমাদের অতিথি সৈদি জামান সেলিম সেলিম ভাই এখানে আপনার অনেক শিষ্য এসে কথা বলে গেছেন যেহেতু ছয় বছর ধরে এই অনুষ্ঠানটা করছি আপনার হাত ধরে অভিনয় এসছে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভরে অনেক আলোচনা স্মৃতিচারণ করেছে যে মানুষটি স্পর্শে বাইরে এসে প্যাকেজ প্রোডাকশনে বলা হতো যে সেলিম ভাইয়ের নির্মাণ মানে একটা কালারফুল একটা অন্য রকম মানে এবং আপনার কাস্টিং রাই বলে গেছেন যে সেলিম ভাইয়ের একটা কাজ পেলে টাকা পয়সার কথা পরে চিন্তা করতাম মানে কাজটা আমার একটা পোর্টফোলিও দাঁড় করাতো তো আপনি সেই মানুষটা কেন প্রোডাকশন থেকে পিছিয়ে গেলেন মানে মানে করলেন না বা অনেক দিন আপনার আপনার অনিয়মিত অ্যাজ এ ডিরেক্টর হিসাবে আমি পার্সোনালি মিস করি সৈদুল সেলিমকে ধন্যবাদ এই প্রশ্নটা খুব ভালো একটা প্রশ্ন আসলে আমি আমার ভেতরে এক ধরনের আর্জ তৈরি হয়েছিল কিছু কিছু চরিত্র আমি নিজের মতো করে সাজিয়ে দেখতে চাই যে আচ্ছা আমি যদি নির্দেশনা দিই তাহলে এটা কেমন হবে সেই জায়গা থেকে আমি শুরুটা করেছিলাম এবং যে কন্টেন্টগুলো আমি নিয়ে কাজ করতাম তখন বাংলাদেশের যতগুলো বেসরকারি টিভি এসেছিল ওই সময়টাতে সবগুলার ওপেনিং এর যে সিরিজগুলো টেলিফিল্মগুলো সব আমাকে ডেকে ডেকে দিয়ে যেত সবচেয়ে এক্সক্লুসিভ সিরিজটা ড্রিম ফ্যাক্টরি বা আমি আমি করতাম তো সেই জায়গা থেকে আমি ওই কাজগুলো করেছি এবং আমি সবসময় চিন্তা করেছি যে ক্যারেক্টার অনুযায়ী কি কাস্টিং হতে পারে সেটা নতুন পুরানো এটা নিয়ে আমার কোনোই মাথা ব্যথা ছিল না আমি চেহারায় আমি কাকে মিল পাচ্ছি এই চরিত্রটার সাথে সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমি অনেক নতুন ছেলে মেয়েকে আমি এনেছি পুরোনোদেরও ছিল আমার নাটকে কে অভিনয় করে নূর ভাই অভিনয় করেছে আমার নাটকে আফজাল ভাই করেছে আসাদ ভাই ফরিদি ভাই পিজুস দা মামুনুর রশিদ প্রত্যেকে অভিনয় করেছে উষুবর্ণা স্পেশালি বলতেই হবে আর অন্য যারা আছে তার ইনিশি সবাই করেছে ওপি তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমি একটা গল্পটা আমি সিলেক্ট করতাম যে হ্যাঁ পছন্দ হওয়ার মতো আর আমার নাটকে খুব যে ভালো কিছু মানে অনেক শর্টের ভ্যারিয়েশন অনেক কিছু এগুলো থাকলো কিন্তু অভিনয়টা ভালো থাকতো তো বেসিক্যালি মানুষ টেলিভিশনের নাটকে কী চায় অভিনয়টাই হচ্ছে মেইন শর্টের ভ্যারিয়েশন এইটা সেটা দেখার জন্য তো ফিল্ম আছেই যদি ঠিক মতো করা যায় আর টেলিভিশনের নাটকে বেডরুম বা ড্রয়িং রুমে বসে দেখে সেখানে কন্টেন্টটা কি এবং কতটা রিলস্টিক ওটাই দেখতে চায় আর আমি যুগের 
আগে কিছু কাজ করে ফেলেছি মানে যে কাজগুলো এখন ওটিটিতে হচ্ছে এই কাজগুলো আমি অনেক আগে করে ফেলেছি টেলিভিশনে এটা একটা বিষয় আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে ওয়ান ইলেভেনের পর পরে যখন সমস্ত ব্যবসা এবং সমস্ত বিষয়গুলোতে ধস নেমে গেল তখন আমি দুটো টেলিভিশন কোম্পানির কাছে প্রায় পঁয়ষট্টি লাখ টাকা আমি পাওনা ছিলাম আমি পেতাম তাদের কাছে এই যে তিন বছর তত্ত্বাবধায়ক সর ইয়ে আর্মি গভর্নমেন্ট ছিল এই তিন বছরে এই পঁয়ষট্টি লাখ টাকা তারা আমাকে এক লাখ টাকা দুই লাখ টাকা তিন লাখ টাকা মাসে মাসে এইভাবে দিয়েছে তিন বছরে এবং পুরো টাকাটা আমি নষ্ট করে ফেলেছি খেয়ে ফেলেছি কেন কেন খেয়ে ফেলেছি আমাকে সার্ভাইভের জন্য করতে হয়েছে আর আমার যে স্থাপনাটা ছিল ড্রিম ফ্যাক্টরি নামে সেটার আমার পার মান্থ এটার এক্সপেন্ডিচার ছিল প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা বেতন টেতন এই সমস্ত দিতে গিয়ে এগুলো দিয়ে আমি মূলধন ভেঙে ফেলেছি সত্যি কথা যেটা আর টাকার ক্ষেত্রে যেটা হতো বিজ্ঞাপন এবং অনেকগুলো টেলিভিশন কোম্পানি তখন একসঙ্গে আসার কারণে বিজ্ঞাপন মার্কেট ছোট হয়ে যেতে শুরু করেছে এবং টাকাগুলো নিয়মিত দিতে পারত না এবং আমার অনেক ক্ষেত্রে নিজের কাছে নিজের ইয়ে লাগতো মানে আমি টাকার জন্য মানুষের কাছে ফোন করছি ঘুরছি আমি এই যে এত বড় বড় প্রোডাকশান করছি কেউ কিন্তু আমার কাছে দশ টাকাও পাবে না কারণ আমি তাকে তাদেরকে এই টাকাগুলো দিয়ে দিয়েছি আমি যে টাকাটা পাই সে টাকাটা যখন আমি আনতে গেছি তারা এমন একটা ভাব করছে যেন আমি তাদের কাছে লোন চাচ্ছি বিভিন্ন টেলিভিশন কোম্পানি এবং যেই সমস্ত লোকজন টেলিভিশন কোম্পানিতে বসে আছে যাদেরকে আমি আমি যেহেতু আমার দীর্ঘ ক্যারিয়ার আমি তো তাদেরকে আগে থেকে দেখে এসেছি তো এখন তাদের যে চেহারাটা আমি দেখছি এই চেহারাটা আমার কাছে খুবই অদ্ভুত এবং বেমানান আমার নিজের কাছে আমার আত্মগরিমায় খুব আঘাত লেগেছে আমার সেলফ রেসপেক্টে খুব আঘাত লেগেছে যে আমি তার কাছে ওর আমার টাকা চাইতে যেতে হচ্ছে এবং সে আমাকে ঘুরাচ্ছে এটা বেশ অপমানজনক মনে হয়েছে আমি মোটামুটি রাগ করেই আমি এটা ছেড়ে দিয়েছি এবং আমাকে সেদিন একটা ছেলে এক জার্নালিস্ট জিজ্ঞেস করছিল আপনি কখনো নির্দেশনা দিচ্ছে না কেন দেবেন না আমি বলেছি এক কথা না বলছি কেন দেবেন না আমি আমার ব্যক্তিগত কারণে আমি দেবো না কিন্তু আমি এক্সপোজ করি না আজকে এই শোতে তানভীর আমি এক্সপোজ করলাম যে আমি আসলে রাগ করে ছেড়ে দিয়েছি আমার আর এইগুলো ভালো লাগে না মানে যে লোকটা যে জায়গার জন্য যোগ্য না তার পিছনে ঘুরে ঘুরে টাকা আদায় করা বা তার সাথে এইগুলো বার্গেনিং করা এটা আমার আত্ম ইয়েতে সম্মানে বাঁধে সুতরাং দিস ইজ নট পসিবল ধরেন ট্রিম ফ্যাক্টরির মতো এত দারুণ একটা প্রোডাকশন হাউস সলিদ আহমেদ সেলিমের মতো নির্মাতা এইগুলো যখন ধরেন অভিমান করে বসে যায় এরকম তো অনেকেই তাহলে ব্যাকফুটে যাওয়ার কথা তো এইভাবেই গেছে তো গেছে তো এই কারণে কি যে এখনকার যেসব কন্টেন্ট ইউটিউব ভিত্তিক সিটকম নামে যে যেগুলো চলে সেগুলোর প্রশ্রয় পেলো মানে ব্যাপারটা কি এই কারণে অবশ্যই এটা খুব মানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা বলছি যে হ্যাঁ আমরা খুবই মানে ইয়ে নাটক হচ্ছে এখন ওই রকম নাটক হচ্ছে না নাটকের নামে জোকারগিরি হচ্ছে চারিদিকে এটা তো সত্য এগুলো কেন এসছে এগুলো এসছে না মানে অতি যে যখন ভিউশিপের বিষয়গুলো এলো তখন ওই কন্টেন্ট বদলে যেতে থাকলো যে আগে আপনি খেয়াল করবেন যে একটা ভালো একটা ফিল্মে ধরি আমি রাজ্জাক সাহেবের যুগের ফিল্মে বা পরবর্তী সময়ে যে ওখানে ভালো ভালো অভিনেতা অভিনেত্রীরা ছিলেন কিন্তু খানজনুল ছিল আনিস ছিল আলতাফ ছিল বা পরবর্তী সময় দিলদার কাজ করেছেন এটা হলো কমেডি চরিত্রের জন্য কমেডি চরিত্রগুলো কি থাকতো যে সিটকমের কিছু ফর্মুলা আছে যে আপনার নায়ক নায়িকার কাজ চলছে বা ওখানে বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রীরা অভিনয় করছে শঙ্কত অভিনয় করছে গোলাম মোস্তফা সাহেব অভিনয় করছে আনোয়ারা আপা অভিনয় করছে রাজ্জাক কবরি আপা এনারা অভিনয় করছে ওর মধ্যে কি কখন কখন এই সিনগুলো দিতে হবে এটা ওনারা জানত এবং ওই সিনগুলোতে হুল্লোর পড়ে যেত মানুষ পছন্দ করত এখন যেটা হয়েছে রাজ্জাক কবরি আনোয়ার হোসেন গোলাম মোস্তফা ওনারা কেউ নাই শুধুমাত্র ওরাই ওদেরকে দিয়ে ওদেরকে নিয়ে কন্টেন্ট করে নাটক বানানো হচ্ছে তার মানে কি ওটা এক ধরনের ভিউশিপ আছে বলে তো ওটা বানাচ্ছে কারণ হচ্ছে যে ওইটা দেখার দর্শক আছে ওনারা শর্টকাটে দেখতে চায় এবং যত রকমের অঙ্গভঙ্গি যত রকমের বিকলঙ্গতা দেখানো যায় যত রকমের আমাদের এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আমাদের যেহেতু 
বাংলাদেশে আঞ্চলিক ল্যাঙ্গুয়েজের প্রাধান্য কিন্তু অনেক বেশি প্রত্যেক তিরিশ কিলোমিটার পরে গিয়ে আপনি আপনার ভাষা ডায়লেক্ট চেঞ্জ হয়ে যায় সুতরাং আপনি যতটাকে যতটা এটাকে নিয়ে আক্রমণ করে যতটা এটা নিয়ে কোচলিয়ে মানুষকে হাসাতে পারেন এরকম কন্টেন্টগুলো যখন তৈরি হতে লাগলো তখন কি হলো আমার আমরা নাটক বানাতাম মাত্রা নাটক বানাতো আফজাল ভাই প্রোডাকশন সাব লাইম নাটক বানাতো মাসুমদের প্রোডাকশন এরা কি করলো আমরা তখন ব্যাকফুটে চলে গেছি ব্যাকফুটে যাওয়ার পরে এখন নতুন এখন অডিও কোম্পানি যারা ইয়ে বড় বড় অডিও কোম্পানিগুলো ছিল সিএমবি ছিল অমুক ছিল তমুক ছিল এনারা সবাই নাটক বানানো শুরু করে দিচ্ছে ইউটিউবের কন্টেন্ট শুরু করছে এবং আপনি দেখবেন যে ওখানে ডাবল মিনিংয়ের ইয়ে হচ্ছে এবং যে মিনিং অঙ্গভঙ্গি যেভাবে তাকাচ্ছে যে যা বলছে ওটা আপনি অনেক সময় আপনার কাছে মানে আপনার আপনি ইয়ে হয়ে যান এম্বুলেন্স হয়ে যায় বিব্রত হন তো ও এই এইগুলোর ভিউ শিপ আছে নানানভাবে হচ্ছে তো যখন আমরা এটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম কেন টেলিভিশন কোম্পানির যে প্রোগ্রামের হেডগুলো হওয়া শুরু করলো যারা কমার্শিয়ালের হেড যারা বিজ্ঞাপন আনে তাদের হেড তারা যখন ডমিনেট করতে থাকলো প্রোগ্রামকে যে এই জাতীয় প্রোগ্রামের তো ইয়ে বেশি ভিউশিপ বেশি আমার এই জাতীয় প্রোগ্রামের আমি স্পন্সার পাই সুতরাং আপনারা এই জাতীয় ডাইরেক্টরকে দিয়ে কাজ করান বা এই জাতীয় প্রোডাকশান হাউসকে দিয়ে কাজ করান তাতে কি হলো যখন প্রোগ্রামের আর হাত থাকলো না ইসের উপরে মার্কেটিংয়ের উপরে মার্কেটিং হেডরা প্রোগ্রাম হেড হয়ে দাঁড়ালো কারণ মোস্তফা কামাল সৈয়দের মতো দ্য লিজেন্ট মুস্তফা কামাল সৈয়দের মতো মানুষও মার্কেটিংয়ের কথা শুনতে বাধ্য হলো এবং ওইভাবেই এই আস্তে আস্তে এই অবক্ষয়ের দিকে গেল সেলিম ভাই এই যে এই ধরনের বিপ বিপ বা ডাবল মিনিংয়ের কাজগুলোর সাথে বেশ কিছু সিনিয়রদের তো কাজ করতে অভিনয় করতে দেখা যায় তারা কি দায় পড়েই আসলে কোনো সিনিয়র বলতে আপনি যদি বলি যে যাদেরকে আমরা দেখি হয়তো কিছু বয়সের সিনিয়র নাকি মেধা ভিত্তিক সিনিয়র না আমরা তো বয়সের সিনিয়র দিব্য দৃষ্টিতে সেভাবেই দেখি সেইভাবে দেখলে হবে না আপনি দেখতে হবে যে এখন যারা এখনও যারা কাজ করছে হায়াত ভাই এটা করছে কি না মামুন ভাই এটা করছে কি না আফজাল ভাই এটা করছে কি না সুবর্ণা এটা করছে কি না আমি এটা করছি কি না বা হাকিম এটা করছে কি না বা আরও যারা আছে তারা করছে কি না এটা আপনাকে বিবেচনা করতে হবে এখন বয়স তো অনেকের আপনার সাদা দাড়ি সাদা চুল আছে ওইটা দিয়ে যদি বিবেচনা করে শিল্পের বয়স আর শারীরিক বয়স এক নয় সুতরাং আমি এটার সাথে সিনিয়র এই কথাটা আমি মানতে পারছি না চমৎকার ভিউশিপ এবং যে ভিউ গোনার যে ইয়ে যেমন আমি নাম না বলি এখানে খুব জনপ্রিয় একজন অভিনয়শিল্পী বলে গেছেন যে ভাই সিন্ডিকেট আপনাদের সেই বিটিভি আমলেও ছিল মঞ্চ সিন্ডিকেট থাকে শুধু আমরা একসাথে কাজ করলে দোষ তো এই বিষয়টা যে সিন্ডিকেশন যে আপনারা গোত্র বিভক্তি এই কাজগুলো শুধু তারাই করবেন এখান থেকে তো ওগুলো চড়ায় মূলত সিন্ডিকেট ছিল কি না বা সিন্ডিকেটটা দেখেন আপনি সিন্ডিকেট যেটা বলছে শব্দটা এটা মানে একটু খেলো শব্দ আসলে যেটা আগে হতো যে একটা জুটি প্রথা ছিল যে নির্মাতা শিল্পী জুটি নির্মাতা শিল্পী জুটি ছিল একটা আবার অভিনেতা অভিনেত্রী একটা জুটি থাকতো তো সেই জুটিতে অনেক কাজ হয়েছে সিনেমাতে হয়েছে নাটকের ক্ষেত্রে হয়েছে মানে বিটিভি যখন শুধু ছিল তখনও ওইটা দর্শক প্রিয়তার উপরে নির্ভর করে করতো যে একেও পছন্দ করছে একেও পছন্দ করছে দুজনকে নিয়ে যদি একসাথে কাজটা করা যায় তাহলে ভালো হবে আর অনেক ক্ষেত্রে নায়ক বা নায়িকা বলে দিতেন যে উনাকে যদি নেওয়া যায় তাহলে ভালো হয় ওই ক্ষেত্রে জুটি প্রথা এটা রাজ্জাক কবরি রাজ্জাক ববিতা আফজাল সুবর্ণা বা পরবর্তী সময় আমাদের প্রজন্মে আমি মিমি বা বিপাশা তৌকির বা জাহিদ সমি এই এই সমীকরণটা তখনও ছিল কিন্তু এখন যেটা হয়েছে সেটা মধ্যে যুক্ত হয়েছে প্রযোজক এটার মধ্যে যুক্ত হয়েছে মার্কেটিং এটার মধ্যে যুক্ত হয়েছে পরিচালক পরিচালক অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারও কোনো তেমন ভূমিকা থাকে না ওই শিল্পী যদি ডেট দেয় তার উপরে ডিপেন্ড করে সে নায়িকা কাকে বলল তাকে নিল ক্যামেরাম্যান কাকে বলল তাকে নিল স্ক্রিপ্ট কার হবে সেটা ঠিক করলো ডেট 
টাকা দিল কিনা সেটা এবং তার মধ্যে যে টাকাটাকে দেবে প্রডিউসারকে যখন বলল বা টেলিভিশনের মার্কেটিংকে গিয়ে যখন বলল যে এরকম এরকম আমরা করতেছি তখন তার ক্ষেত্রে যে বাজেটটা হচ্ছে আর সাধারণ নাটকের ক্ষেত্রে যে বাজেটটা হচ্ছে এটা আকাশ পাতাল ফারাক হয় তো এই যে এটা সিন্ডিকেশন এই সিন্ডিকেশন যদি ওরা মিন করে থাকে তাহলে বলা যাবে যে এটা না করাটাই ভালো কারণ যে আমি আমার ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বলছিলাম যে আমি যে নাটকগুলো করেছি বা যা নির্মাণ করেছি কাকে কোন চরিত্রের সঙ্গে যায় সেই হিসাবে আমি মিলিয়ে করেছি তাতে কি হয়েছে আমার নাটকগুলো তো ভালো হয়েছে খারাপ তো হয়নি এখন এটা যদি মাথায় না রেখে কাকে কোনটার মধ্যে প্রয়োজন তাকেই যদি সেখানে ফিট করা হয় তাহলে কিন্তু বিষয়টা চুকে যায় আর এটা আত্মরক্ষার্থে অনেকে অনেক কথা বলছে যে সিন্ডিকেট হচ্ছে আমি সুযোগ পাচ্ছি না আবার অনেকে বলছে না সিন্ডিকেট কোথায় এটা তো সারা পৃথিবীব্যাপী চলছে এটা চলবে না কেন এটা একটা বিতর্কের বিষয় আচ্ছা ওই বিতর্কে আমি নাই যাই আমি কোটা নকর বলি জয় হাসান বাংলাদেশি ফিল্ম এবং অন্যান্য কাস্টিংয়ের ব্যাপারে বলেছেন আমার সাথে যে বাংলাদেশে পরিচয় এবং আপনার সাথে কতটুকু ডিল হয়েছে আপনার সাথে কতটুকু চেনা পরিচিত আছে সেইভাবে কাস্টিং হয় কখনো অভিনয় দিয়ে আপনি যেটা বলেন আপনার কাস্টিংয়ের ক্ষেত্রে অভিনয় দিয়ে বা আমার লাগবেই এভাবে কখনো কাস্টিং হয় না এটা পরিপূর্ণভাবে সত্য না যদি তাই হতো মানে আধার সত্য বলছে না আধার সত্য বলছি না ওটা জয়ের পয়েন্ট অফ ভিউতে সত্য আচ্ছা আমার পয়েন্ট অফ ভিউ যদি চিন্তা করেন আমি যথেষ্ট সুযোগ পাই টেলিভিশন নাটক আমি যথেষ্ট সুযোগ পাই ফিল্মে অভিনয় শিল্পী হিসাবে অভিনয় শিল্পী হিসেবে আমার যে বিহেভ আমার যে অ্যাটিচিউড তাতে করে আমাকে পছন্দ করবার মতো অভিনয় ছাড়া বা আমাকে নিয়ে সম্পর্ক আমার সাথে আমাকে ক্যাস্ট করবে এরকম লোকের সংখ্যা ডিরেক্টারদের মধ্যে ফাইভ পারসেন্টও নাই সুতরাং তাহলে আমি সুযোগ পাচ্ছি কেমন করে ওই কথাটা জয়ার পয়েন্ট অফ ভিউতে হয়তো সত্য সেই জন্য জয় এই কথা বলেছে কিন্তু আমার পয়েন্ট অফ ভিউতে আমি এটাকে অস্বীকার করছি ওকে ফাইন এবার সে যে এই যে আপনি জুটি প্রথা এবং নানানভাবে আসলে রোমান্টিক জনরা ডোমিনেট করে গেছে বাংলাদেশি বিভিন্ন নাটক এতে এবং এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শহীদ জামে সেলিম এবং অভিনয় বা বিভিন্ন টাইপের একটু ভার্সটাইল ক্যারেক্টারে আপনি এটা কি এটা কিভাবে তৈরি হলো আপনি কি খুব মানে ইচ্ছাকৃত খুব পরিকল্পিতভাবে এই জায়গাটা নিয়েছেন নাকি সামহাও কারো কারোর জন্য হয়ে গেছে কিভাবে না এটা আমার ক্যারিয়ারটাই এমনভাবে আমার কাছে এসেছে আমি যখন বুতু প্রেম আপনার কাছে অনেক দিন অনেক দীর্ঘ একটা কারোর সাথে দেখা যায়নি যে একটা না বিশটা রোমান্টিক নাটক না একেবারেই না কারণ আমি একজন অভিনেতা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে চেয়েছি প্রথম আর টেলিভিশনে আমার অনেকগুলো ইন্টারভিউতে বলেছি তানভীরের শোতে বলবো কি না আমি ভাবছি আমার টেলিভিশনে নাটকে অভিনয় করতে আসাটা কিন্তু একটা জেদের থেকে আমি এসেছি এইটা কি মানুষ জানে কি না আমি জানি না আমি তানভীরের শোতে একটু বলি কারণ কথা বলতে বেশ ভালোই লাগছে আমি বুলবুল চৌধুরী নামে এক কথা সাহিত্যিক ছিলেন উনি টুকা কাহিনী লিখেছেন উনি চন্দ্র বরণ নামে একটি সিনেমার স্ক্রিপ্ট করেছিলেন তখন ভিএইচএসে সিনেমাটা শুট হতো তো করবার প্ল্যান আর কি বিকল্প ধারার ছবি করবে ভিএইচএস ক্যামেরা দিয়ে তো ওই ওই এরকম একটা ইচ্ছা তো তখন ওই ডিজিটাল যে ক্যামেরাগুলো পরবর্তী সময়ে টেলিভিশনের জন্য আবিষ্কার হয়েছে ওগুলো হয়নি আবিষ্কার তার আগে তো আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো ছবিটি করবার কথা ছিল ফরিদি ভাইয়ের আচ্ছা ফরিদি ভাই ফিল্মে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার কারণে বাণিজ্যিক ছবিতে ব্যস্ততা এবং এই কারণে উনি আর সময় দিতে পারলেন না উনি আমাকে ফোন করে ডেকে আনলেন বাসা থেকে এনে বুলবুল চৌধুরীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো যে এটা সেলিম করবে ফরিদি ভাই বললেন ফরিদি ভাই বললো তো আজাদ প্রোডাক্টসে বসে মিটিংটা হয় এবং বুলবুল চৌধুরী তখন বলছে যে উনি বলছে ও আমার সাথে ভালো করতে পারবে আমি তো ওকে চিনি আমরা একই থিয়েটার করি সুতরাং ও করবে আমি আপনাকে বলছি ও ওকে নেন আপনি আমি সময় দিতে পারবো না বুলবুল ভাই বুল ভাই রাজি হলো এবং আমাকে নিয়ে গেল আমরা কালীগঞ্জে শুটিং হয়েছিল কালীগঞ্জে গেলাম ট্রেনে করে গেলাম ওই ট্রেনে শ্রদ্ধেয় অভিনেতা আমার অত্যন্ত প্রিয় অভিনেতা আবুল খায়ের ভাই ছিলেন খায়ের ভাই উঠলেন এবং ট্রেন যখন ছেড়ে দিল এবং ওখানে কাজল নামে একজন অভিনেত্রী ছিল শাহিনা আক্তার কাজল আমাদের সময় অভিনয় করতো খুব ভালো অভিনয় করতো ডালিয়া যেমন ভালো অভিনয় করতো কাজল শাহিনা আক্তার কাজল খুব ভালো মানে ওই অফ ট্র্যাকের নাটকগুলাতে ওকে অবধারিতভাবে নিত এবং শি উজ ভেরি গুড পারফরমার কাজল তো ও ছিল নায়িকা হিসেবে 
ও আমাদের বন্ধুই ছিল কারণ আমরা কন্টেম্পোরারি ও ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম আমরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম কিন্তু আমরা আগে থেকে চিনতাম নিজেদেরকে তো ট্রেনে উঠে হঠাৎ হঠাৎ করে খায়ের ভাই বললো যে ইয়ে কোথায় ফরিদি কবি তো বুল ভাই বললো যে ও ফরিদি তো যাচ্ছে না না ছবিটাতে কে করছে যে আমাকে দেখালো উনি শহীদুজ্জামান সেনি উনি করছে খায়ের ভাই আমার দিকে একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে হঠাৎ করে আমার লম্বা লম্বা চুল ছিল আমার চুলের মধ্যে ওনার পাঁচটা আঙুল ঢুকিয়ে দিল আমরা মুখোমুখি বসেছিলাম হ্যাঁ সবার সামনে এ করবে একটা নাগরিক চেহারার একটা ছেলে ও ইট ভাটার শ্রমিকের অভিনয় করবে এটা কি করে হয় না 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 এটা হলো না তো তাহলে আমাকে তোমাদের আগে জানানো উচিত ছিল ফরিদি করবে না আপনারা যাচ্ছেন এই সময় আমরা যাচ্ছি অপমানে মনে হলো যে মিশে যায় মাটির সঙ্গে তো আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ট্রেনের মধ্যে আমি ওনাকে বললাম যে আপনার বয়স আমার চাইতে বেশি আপনি আর কয় বছর বাঁচবেন আমি জানি না যদি আগামী পাঁচ বছর বাঁচেন তাহলে আপনি আমার সঙ্গে অভিনয় করবার জন্য আমাকে খুঁজে বেড়াবেন এইটুকু কথা আমি ওনাকে বললাম সবার সামনে সবাই একটা ভাব গম্ভীর চুপচাপ হয়ে গেল কোনো কথা নাই আমরা ট্রেন থেকে নামলাম রাতের বেলা গেলাম সকালে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শট আমার এবং খায়ের ভাই একসাথে একসাথে আমি হচ্ছি শ্রমিক আর খায়ের ভাই হচ্ছে ইটের ভাটায় হেড মিস্ত্রিতে আগুন মিস্ত্রি বলে থাকে ওই আগুনটা যে জ্বালায় সে এবং সারাদিন আমরা শ্যুট করলাম ভিএইচএস যেহেতু শ্যুট হয়েছে সন্ধ্যার সময় এটা প্রিভিউ করতে বসলো ডিরেক্টর এবং আর্টিস্টরা কিছু মিলে এবং আমার শর্ট দেখে খায়ের ভাই আমার দিকে তাকিয়ে একটু পরে এসে আমার হাতটা ধরে বলল কি আমাকে তুই মাফ করে দে আমি ভুল করেছি ওটা একটা ছিল আর কাজল আমি বলছিলাম কাজলকে যেতে যেতে দেখো কাজল আমি আজকে টেলিভিশনে আমাকে চেনে না বলে আমি স্টেজে কিন্তু বড় বড় কাজ করে ফেলেছি হাতদাই অলরেডি আমি করে ফেলেছি তখন তো সেই জন্য খায়ের ভাই এরকম একটা কথা বলো তো কাজল খুবই ইয়ে ভাবে ক্যাজুয়ালি বলল যে তুমি টেলিভিশনে ইন্ডাস্ট্রিয়েড হয়ে নিলেই তো পারো অবশ্য হ্যাঁ এইবার হইতে হবে ওই যে এটা একটা গেল আরেকটা এটাও উনি একটা অন্যায় করেছিল আমার সাথে সেটা হলো তানভীর কাম্মেল আমি কিন্তু নাম বলে কথাগুলো বলছি নদীর নাম মধুমতি নামে একটি ছবি আছে ওনার এই ছবিতে আমি উনি আমার স্ক্রিন টেস্ট নিয়েছে উনি আমার সাথে মিটিং করেছে দুবার তিনবার উনি আমার বাসায় গেছে তখন আমি পুরান ঢাকায় থাকি যাত্রাবাড়ি এলাকায় থাকি উনি গেছে আমার কস্টিউম টেস্টিউম বানানো হয়ে গেছে তখন আমি চাকরি করি আমি ছুটি নিয়েছি যে কয়দিন শুটিং হবে তো যেদিন শুটিং তার একদিন আগে উনি হন্তদন্ত হয়ে সন্ধ্যার সময় আমার বাসায় এসেছে আমি কিন্তু অলরেডি ছুটি নিয়ে নিয়েছি এবং কখন উঠবো আমি যাত্রাবাড়ি মোট থেকে আমাকে ওরা বাসে তুলে নেবে সেই সময়টাও নির্ধারণ হয়েছে পনেরো নয়টার সময় আমি যাত্রাবাড়ি মোড়ে থাকবো ওখান থেকে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে উনি এসে বললো যে সেলিম আমি তো ছবিটা আপনাকে নিয়ে করতে পারছি না আমি কেন বলে যে আমার যে প্রডিউসার উনি একটা পরিচিত মুখ খুঁজছেন যাকে মানুষ চেনে তাই আমি বললাম যে আমি তো সময় সময় কাছাকাছি আমি বললাম আমি তো টেলিভিশনে ইন্ডাস্ট্রি না আমাকে চিনতে হলে তো স্টেজে নাটক দেখতে আসতে হবে আমি তো টেলিভিশনে আসছিলেন না বলে হ্যাঁ উনি চাচ্ছে যে একটা পরিচিত মুখ থাকুক তাহলে ওনার জন্য সেলেবল হয় জিনিসটা এই জন্য আমরা তো আপনাকে নিতে পারছি না ওই রাতটা ওই সময়টা আমার জন্য অত্যন্ত দুঃখের আমি একা একা থেকে ছিলাম এবং আমি আমার ভেতরের যে কান্নাটা সেটা আমি শুনতে পেয়েছিলাম ভেতরের রাগটাও আমার হয়েছিল সেই রকমভাবে এবং তারপরে আর আমি ওনাকে কিছু বলিনি আজ পর্যন্ত ওনার সাথে আমার কিন্তু দেখা হয়েছে আমি ওনাকে দেখি কিন্তু আমি ওনার সঙ্গে কোনো দিন কোনো কথা বলি না উনি আমাকে এখন চেনে কেনা সেটা আমি জানি না কিন্তু তো বিখ্যাত মানুষ নাও চিনতে পারে চেনে কেনা আমি জানি না তো আমি আমরা গোয়া ফেস্টিভ্যালে গোয়া ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ফিফটিয়েথ গোয়া ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল যেটা হলো দুই বছর আগে ওইটাতে কিন্তু আমরা গিয়েছিলাম আমি গিয়েছিলাম আমাদের ছবি নিয়ে মেঘমল্লার নিয়ে উনি গিয়েছিল ওনাদের ছবি নিয়ে পাশাপাশি টেবিলে আমরা খেয়েছি আমি কোনো দিন ওনার সঙ্গে হ্যাঁ হ্যালো বলি না উনিও আমাকে বলেনি আই আই ডোন্ট নো আমি ওনাকে তো চিনি উনি বিখ্যাত মানুষ আমি অতটা বিখ্যাত না উনি আমাকে চেনে কেনা সেটা আমি জানি না কিন্তু আমার দুঃখ বোধটা রয়ে গেছে 
এবং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এটা উনিশশো অষ্টা সাতাশি অষ্টাশি সালের কথা বলছি আমি ওই ছবিটাতে আরেকজন অভিনেতাকে না হলো যে তখন টেলিভিশনে অভিনয় করে সেটা হচ্ছে তৌকির আহমেদকে না হলো ওইটাতে ওই রোলটাতে আর আসাদ ভাইও ছিল ওই আসাদ ভাই তৌকির ভাইকে নিল আমার পরিবর্তে ও ও করলো ছবিটা এবং আমি ওই বছরই ঢাকা থিয়েটার থেকে তখন বাছাই করা হতো যে এবার এরা যাবে টেলিভিশনে অডিশন দিতে ও থিয়েটার থেকে বাছাই ইয়েস কারণ কি যে ঢাকা থিয়েটারের যত অভিনেতা অভিনেত্রী গেছে সবাই বাংলাদেশ টেলিভিশন লিড করেছে তুমি যোগ্যতা অর্জন করেছো টেলিভিশনে অভিনয় করবার মানে আমরা চাচ্ছি ঢাকা থিয়েটার চাচ্ছে যে তুমি গিয়ে ফিরে আসবে না তুমি গিয়ে লিড করবে ওরকম একটি জায়গা তৈরি হলেই সেই অভিনেতা অভিনেত্রীকে বাচ্চা ভাই বলতো যে তুমি এবার এনলেসমেন্টের জন্য যাবে আমরা কেউ আন্দাজে যেতে পারতাম না ওইবার আমি বলি যে আমি যেতে চাই বাচ্চা ভাই বলছি বাচ্চা বলছে হ্যাঁ অবশ্যই তুই যাবি এবং আমি ওখানে অডিশন দিই অডিশনে ওই যেদিন আমি অডিশন দিয়েছি ওই দিন রাতে রেজাল্ট হয়নি ওই দিন রাত থেকে বাচ্চা ভাইয়ের বাসায় ফোন আসা শুরু হয়েছে আমাকে নেবে তিনজন ফোন করেছে তিনজন প্রডিউসার তার মধ্যে জুই আনসারি একজন ফিরোজ মাহমুদ একজন আরেকজনের নাম আমার এই মুহূর্তে মনে নাই তার মধ্যে বাচ্চু ভাই তখন চুজ করেছে যে কাকে রেখে কাকে দেবে অ্যান্ড বাচ্চু ভাই ডিসাইডেড যে জি আনসারিকে দিয়ে আমার ডেবু হবে এবং জোনাকি জলেতে আমি প্রথম অ্যাপিয়ার করি এটা এই এই যে এই যে কষ্টটা এই যে দুঃখটা এগুলো হচ্ছে একজন শিল্পীর সারা জীবনের পুঁজি ওই ওই জেদটা যদি আমার না থাকতো এই যে একটু আগে আমি বলছিলাম তানভীর যে আমি মনে যদি করি যে হ্যাঁ আমি তানভীরের শো করব সেটা করবার জন্য আমি ওই জায়গাটা অর্জন করব যে তানভীর আমাকে খুঁজে নেবে যে সেলিম ভাই আপনি আমার শোতে আসেন গত চার বছর ছয় বছর তুমি শো করছো আমাকে তো কোনো দিন ডাকো নি তাহলে আজকে কেন ডেকেছ আজকে ডেকেছ আমার একটা ঈদের তিনটা ছবি রিলিজ হয়েছে এবং দুটো ছবি অবধারিত তুমি না দেখে যাবে কোথায় আমি আমার কাজ দিয়ে প্রমাণ করব তোমার কাছে আসবো না আমি একটু তোমাকে লিয়াজও করবো না আমি তোমাকে কখনো বলবো না ওই জন্য আমি বলছি যে আমার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয় কারণ আমাকে পছন্দ করা আমি খুবই ঠোঁট কাটা আমি ঠাস ঠাস করে কথা বলছি প্রশ্নটা ছিল জনরা ভিত্তিক যে অনেকে জনরা ভিত্তিক যেটা গণমাধ্যমে খুব চর্চা হয় তাদেরকে নিয়ে অনেক রোমান্টিক জনরে কাজ করে অনেক হ্যাঁ ওইটাতে আসছি আমি তাতে কি হলো তখন আমি একটা চরিত্রে অভিনয় করলাম যে চরিত্র হলো যে একটা ডাক্তারের চরিত্র আচ্ছা তার পরবর্তী সময় কী হলো সেলিম ভাই আমাকে যে সেলিম ভাইয়ের একটা স্ক্রিপ্ট আমি অভিনয় করলাম সেটাতে আমি হলো বয়স্ক লোক পরবর্তী সময় আফসার আহমেদ উনি মারা গেছেন ওনার একটা চরিত্রে আমি অভিনয় করলাম ওনার লেখা ওটা হলো আবার অন্য রকম ছোট্ট একটা ক্যারেক্টার হাতিকু লোক চৌধুরী আমাকে যে একটা কাজ করালো অন্য গ্রহ থেকে এসেছি এরকম একটা অ্যালিয়েনের ক্যারেক্টার তার রহস্যময় হাসি লিউ টলস্টয়ের গল্প অবলম্বনে থ্রি কোয়েশ্চেন্স অবলম্বনে উনি এটা করলো তো তার মানে কি এক্সপেরিমেন্টগুলো এক্সপেরিমেন্টগুলো আমাকে এবং ওইটা করবার পরে টেলিভিশনের যতগুলো কঠিন চরিত্র আসতো সেগুলোতে আমাকে ডাকা শুরু করলো আর আরেকটা অ্যাডভান্টেজ হলো ফরিদি ভাই যখন চলে গেছে ফিল্মে বা ওনার যে সমস্ত ক্যারেক্টারগুলো পছন্দ হচ্ছে না ফরিদি ভাই বলে দিচ্ছে এটা আমি করব না আমার কাছে ছুটে আসছে ওরা যা তাহলে ভাই আপনি করেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফরিদি ভাই বলছে এটা সেলিম আমার থেকে ভালো করবে আর আফজাল ভাই বলেছে গ্রন্থিকগণ কহেতে যখন আমি অভিনয় করি ওই চরিত্র আফজাল ভাইয়ের জন্য সেলিম ভাই লিখেছে ভিক্টর ড্যানিয়াল এবং ওটাতে অভিনয় করবে আফজাল ভাই এবং বাচ্চা ভাই হচ্ছে প্রডিউসার শেখ রিয়াজউদ্দিন বাচ্চা তার কাছে নিয়ে গেছে আফজাল ভাই বলছে কি এটা আমি করতে পারবো না কিন্তু আমাদের দলে একটা ছেলে আছে সেলিমও করবে তো বাচ্চা ভাই আমাকে তখন ওইভাবে চেনে ও করবে মানে বলছে মিয়া ও আমার চেয়ে ভালো বললো পারস্পরিক রেফারেন্স তো এখন দেখা যায় না ঈর্ষার রেফারেন্স দেখা যায় দেখা যায় না তা না না এখনকার কথা বলছি আপনাদের যে এই যে সহবন্ধন হ্যাঁ এই বিষয়টা আফজাল ভাই অবশ্যই আপনার নাম তুলে বা আপনাদের কথা বলে তুলেছেন তখন আমরা এই কাজটা একদম নির্দ্বিধায় খুব মানে মন থেকেই করতাম যেটা এখন হ্যাঁ কারণ কেন করবে না করবে হচ্ছে যে আমরা তো একই গুরুর শিষ্য এক নাম্বার দ্বিতীয় হচ্ছে যে ওনারা আমরা একসাথে কাজ করি স্টেজে একই স্টেজ শেয়ার করছি সুতরাং আমার ক্ষমতাটা সিনিয়ররা জানছে ফলে একটা সুযোগ হলে অবশ্যই বলবে যে হ্যাঁ ও এটা ওকে তুমি ভাবতে পারো আমি করতে পারছি না কিন্তু ওকে 
নিতে পারো বা ভাবতে পারো ওই জায়গাটা ছিল তাতে করে কি হয়েছে আমি ম্যাক্সিমাম কাজ করেছি আন রোম্যান্টিক ক্যারেক্টারগুলোতে কিছু রোম্যান্টিক ক্যারেক্টার আমি করেছি হলো সমীর সঙ্গে আর মিমির সাথে বেশি আর বিপাশার সাথে যে কাজগুলো করেছি ওগুলো হলো অন্য ট্র্যাকের ক্যারেক্টার যে যেটাতে তৌকির আর বিপাশাই মেইন থাকতো আর আমি অন্য একটা ট্র্যাকের একটা অভিনয় করছি আক্তার ফেরদোস রানার কথা ছিল নামে একটি নাটক আছে ওই যে আমি মেন্টালি রিটার্টেড একটা ছেলের অভিনয় করি যে উপর থেকে আঙ্গুর আসবে বলি যে বাবা আঙ্গুর ফেলো আমি খাবো আমরা দুই ভাই থাকি এরকম কিছু ক্যারেক্টার অফ ট্র্যাকের ক্যারেক্টারগুলো আমি করেছি আমি তারিনের সাথে হিরোর অ্যাক্টিং করেছি আবার তারিনের বাবার অ্যাক্টিংও করেছি তার মানে কি আমি বলতে যাচ্ছি যে আমি নাজমান ওয়ারের সাথে আমি জুটি করে অভিনয় করেছি নাজমা আন্টি হ্যাঁ ওই ওই বয়সে ওই বয়সে সো আমি আমি নিজেকে প্রমাণ করতে চেয়েছি যে আমি হেরো না আমি অভিনেতা একজন অভিনেতার যতগুলো জায়গা আছে সে একসময় বুড়ো হবে সে একসময় জোয়ান হবে সে একসময় কালো হবে সে একসময় সাদা হবে তার যে রঙগুলো তার যে ইমেজটা আমি একটা ফ্রেমে কখনো বাঁধতে চাইনি এবং বাঁধতে চাইনি বাবার চরিত্র দিচ্ছে করছি হয় বড় ভাইয়ের চরিত্র দিচ্ছে করছি হয়তো অসম বিয়ের স্বামী স্ত্রীর দম্পতির ক্যারেক্টার দিচ্ছে আমি করছি পুলিশের চরিত্র দিচ্ছে করছি বুড়া হয়েছি সত্তর বছর এই যে মা বাবা ভাই বোন নামে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের যে ইয়েটা হাসান রেজাউলের যে নাটকটা গত বছর অত্যন্ত নাম হলো ইয়েতে এন টিভিতে টেলিভিশনে এই খরার মধ্যে ওটা তো আমি বাবার অভিনয় করেছি আমার ছেলে হয়েছে তামিম তানভীর নাবিলা ইয়ে ওর নাম কি টুসি এরা এরা সব গণমাধ্যমের প্রতি কোন আক্ষেপ বা ক্ষোভ আছে কেন কারণ গণমাধ্যম ওই সব চকলেট বয়দের নিয়ে বেশি চর্চা করি বা করে ওদের সময় নেই আমাকে নিয়ে এত কিছু করবার ওরা ওরা যে জিনিসটা চায় আমার কিছু অসুবিধা আছে তানবিদ যেমন আমি একটা জায়গায় শো করতে আসছি এত কথা আমার কেন বলছি বা ভালো লাগছে কেন যে প্রশ্নগুলো হচ্ছে আমার কাছ থেকে যা জানতে চাওয়া হচ্ছে এগুলো আমার এগুলো নিয়ে কথা বলতে আমার ভালো লাগছে আমি এমন অনেক গণমাধ্যমের অনেকে কাউকে ছোট করে বলছি না আমার ছোট করাও হয়ে যায় ছিল এমন সব প্রশ্ন করে এমন সব কথা বলে কিছুই জানে না যেমন স্টেজে আমি কয়েকবার কিন্তু ও যখন ওই যে সেরা দশের কাউন্টিং হতো বিচিত্রা পত্রিকায় মনে আছে আনন্দ বিচিত্রা বিচিত্রায় টেন ট্রেনের মধ্যে আমি পরপর তিনবার আমি সেরা হয়েছি সাদের চতুর্থ সর্বোচ্চ হ্যাঁ সাদের বাইরের সময় তখন কিন্তু মেরিল প্রথম আলো হয় নাই বড়ের কাগজের পুরস্কার হয় নাই যায় যায় দিন হয় নাই এগুলো সব পেয়েছি কিন্তু আমি বাংলাদেশে এমন কোনো পুরস্কার নাই শুধু বাচশ্বাস ছাড়া বাচশ্বাস পাওয়ার সৌভাগ্য আমার এখনো হয়নি তাছাড়া ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড থেকে শুরু করে যা আছে আমি এভরিথিং আমি পেয়েছি তাতে কি ওই যে ইয়েগুলা স্টেজ নিয়ে ইন্টারভিউ করতে আসছে ও প্রাসে নিয়ে অর্থ জানে না তো তখন কি বলে যে এর কাছে আমি এই কথাগুলো বলা আমি উলু বনে মুক্ত ছড়ানোর মতো সুতরাং দূরে থাকাটাই ভালো আজকাল এরকম অনেকে আছে যে ফোনে ইন্টারভিউ সারে ফোনে ইন্টারভিউ আমি দিতে অভ্যস্ত না আমি বলি যে আমি ভাই ফোনে ইন্টারভিউ দিই না আবার আরেকটা টেন্ডেন্সি আছে যে দেখা যায় কি আমরা শুটিং করছি ওইখানে দুই তিনজন ক্যামেরা ট্যামেরা নিয়ে গিয়ে হাজির হয়ে বললো যে ভাই আমাদেরকে একটা ক্লিপ দেন অথবা একটা ইন্টারভিউ দেন ও আমার সাথে এটা নিয়ে ওর আগে কোনো কথাই হয়নি আমাকে ওখানে পেয়েছে ফলে আমাকে অনুভূতি কি হ্যাঁ হ্যাঁ ইন্টারভিউ নিতে যাচ্ছে আমি ওখানে না থাকলে কিন্তু নিত না তার মানে কি ও আমাকে বাজার দরে ফেলে দিচ্ছে বাজার দরে ফেলে দেওয়ার মতো অভিনেতা আমি না তো অনেকে দিচ্ছে আমাদের মধ্যেই তাদেরটা তারা দিচ্ছে তাদের বোধ তাদের কাছে আমার বোধটা আমার কাছে সুতরাং ওই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে আমি তো একটু অপ্রয়োজনীয় বা একটু অগুরুত্বপূর্ণ থেকে চলচ্চিত্রে আপনি নেই কেন 
ওয়াই এটা এটা আপনি আপনি ধর্মঘট অনশন বিক্ষোভ কেন করেন নি না পাচিওয়াইকে কিছু কেউ কিছু বলতে অবশ্য আপনার গুরু বলতে পারবেন না কিন্তু আমরা কেউ বলতে পারবো মানে জায়গাটা থাকে বা আমার প্রয়োজন হয়নি সেজন্য নেয়নি হয়তো কিন্তু মজার ঘটনা না যেই জন্ডার ছবি করছে সেই জন্ডারতে আপনি অবধারিত মানে মানে এটাতে না নিলে এটা এটা খুবই মানে একটা বা ভালো প্রশ্নই হ্যাঁ কিন্তু একটু বিব্রত করা আমার জন্য ঘটনাটা বাচ্চুবাইয়ের একাত্তরের যিশু নামে যে ছবিটা হয়েছিল সিক্সটিন মিলিমিটারে ছবি হয়েছিল পিযুষ দা এবং ফুর্দি ভাই অভিনয় করেছিল মেইন রোল ছিল ওনাদের ওইখানে আমি একটা ফার্স্টে অ্যাপিয়ার করেছিলাম আমি একটা ছোট চরিত্র এবং একটা সিন ওটা আমাকে বাচ্চুবাই তখন এক সিনের জন্য নিয়েছিল পরবর্তী সময় উনি যখন গ্যালিলা করে তখন আমাকে নেয়নি বা আলফার সময়ও নেয়নি ওটা হয়তো আমার কে উনি মনে করেছে যে না আমার চাইতে বেটার অপশন খোঁজার ওটা তো ডিরেক্টরের চয়েস কোন অসুবিধা নেই কিন্তু মজার ঘটনা হলো ডক্টর সরোয়ার আলী আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ভাজন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রধান ট্রাস্টি এবং ছায়ানটের প্রধান ট্রাস্টিদের মধ্যে একজন উনি শোটা দেখতে এসেছিলেন গেরিলা আচ্ছা তো আর স্যার হচ্ছে আমি তাকে স্যার বলি এই কারণে যে উনি ফাইজারে যখন আমি চাকরি করতাম উনি আমার ডিরেক্ট বস ছিল উনি মার্কেটিং ডিরেক্টর ছিল হ্যাঁ ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন উনি তো ম্যানেজিং ডিরেক্টর যেহেতু তো ওনাকে আমি স্যার স্যার আগে থেকে বলতাম উনি আমাকে ওই শোটা দেখতে এসছে এবং আমিও গেছি দেখতে আমাকে উনি বলছে এই বাচ্চু তুমি সেলিমকে নাও নি কেন ইয়েতে ছবিটাতে তো এখানে তো কোনো কথা নাই সরাসরি তো নেয়নি বাচ্চু ভাই নেয়নি নিতে হয়নি বাচ্চু ভাইয়ের কোনো ইসের ওই জাতীয় প্রোডাকশনে আমি কাজ করিনি সিনেমাতে ওই একটাই করেছি আর টেলিভিশনে উনি যখন করেছে তখন তো আমি ঢাকা থিয়েটারে নতুন আলোচনা গুলো আসলে অনেকে শুনতে চাচ্ছেন অনেকে প্রশ্ন করছেন আপনার এখনকার চলচ্চিত্রের কাজ নিয়ে সেগুলোতে আসবো ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে সঙ্গে থাকুন সঙ্গে রয়েছেন সৈদ আহমদ সেলিম অল টাইম ব্রেড আমরা হাতের স্পর্শ ছাড়াই বানাই কারণ আমরা জানি এই ব্রেডের সাথে কখনো আদু কখনো বা ভালোবাসা আবার কখনো মমতার স্পর্শ যোগ করে প্রিয়জনের হাত আর ভালো থাকার জন্য এই হাতে স্পর্শগুলো যথেষ্ট অল টাইম ব্র্যান্ড অল টাইম হেলথ লাইফ ক্ষুধা লাগলে কি খান ব্যাটিং ইনিংস না বোলিং ইনিংস ব্যাটিং ইনিংস অল টাইম বান আর বোলিং ইনিংস অল টাইম বান অল টাইম বান ছোট খিদের বড় সমাধান মুখে দিতে স্পেশাল ইনসাইড অল টাইম ক্রিম রোল মুখে দিতে স্পেশাল ইনসাইড ভালোবাসার দুষ্টুমি গেল থাক অবিরাম খোলামেলা খাবার থেকে প্যাকেটজাত খাবারই এ সময় নিরাপদ তাই অল টাইম হানি কম নিশ্চিন্তে খান অল টাইম ব্রেড আমরা হাতের স্পর্শ ছাড়াই বানাই কারণ আমরা জানি এই ব্রেডের সাথে কখনো আদর কখনো বা ভালোবাসা আবার কখনো মমতার স্পর্শ যোগ করে প্রিয়জনের হাত আর ভালো থাকার জন্য এই হাতে স্পর্শগুলোই যথেষ্ট অল টাইম ব্র্যান্ড অল টাইম হেলথ লাইফ ক্ষুধা লাগলে কি খান ব্যাটিং ইনিংস না বোলিং ইনিংস ব্যাটিং ইনিংস অল টাইম বান আর বোলিং ইনিংস অল টাইম বান অল টাইম বান ছোট খিদের বড় সমাধান তোমাতে লোকানো কত যে গোপন সরি 
भलोबासमी गलो थकाम खोला मेला खबर थे पैकेट जत खबर ही ए समय निरापद तल टाइम हानि कम निश्चिन्ते खान बैटिंग मुखे दी स्पेशल All time cream roll. You can get a special inside. Hello, hello. Shagun Ashi, test it. Nobody to Ratadha. I am Tan Peter Groechi. This is Baran Novineta. I am Nirmata. Shwedi Man Sirme Shathe. Jani Rakhi Life Tough Fast. Thai Fast Life Fast Food to Chai. I am Fast Food. Je kono bishoy je kono dudan to shadhe je kono fast food pete chole ashun test it. Aaj ke alochona ashun ami tin bhag alochona tin bhagi shadhe chhi. I am. खूब ही अल्प अल्प समय पावा जाए सदीन सेलिमर जीवन दर्शन तरह सम्पर्क निर्जाश जानते अने प्रश्न करटेम्पोरि एखकर चलचित्रे व्यस्तता नहीं खूब स्वाभाविक एक खोचाओ दिले सेलिम भाई जे एत बचर पर डाका चलचित्र अवश्य मैं फिल्म कैरिशमा फिल्म व्याप्ति आसले ए रकम ही ना सेलिम भाई जे अनेक क्च करल क ये एक साथ तीन छब्बर क्ज हलो अन्न सब किस के भूलिए दे मैंने अने के अपना के नतून भाव देखे अने के आगे देखें सेलिम भाई के देखे एरक एक्सपिरियन्स हो फिल्म रिलीजर पर देखें ओरकम दर्शक संख्या कम देखे टेलीविसने वंचे सिनेमाते एक बार देखे क्योंकि ए रकम भाव देखें देवदास चाषी भाई देवदास प्रथम टेलीविसन नाटक होता खूब पचंद कर मानूष वो देखे ही बोध है चाषी भाई हाँ के एक ही रोले डेके तो कथाटा कथा अपनी जानल ना कि विषय ना खूब कष्ट विषय चोराबाली चोराबाली क्यों फरीदी भाई कस्ट फरीदी भाई क्योंकि अभिनय कर एक दिन दूदिन अभिनय कर प्रथम दिन अभिनय एक सीन होने दी काटार सेलुनर एक सीन आनी बस आनार बसा इसे जेटा पड़े क्षेत्र में वो एक ही सीन एक ही डिजाइन एवरिथिंग खाली वही चेयरटाते फरीदी भाई आगे दिन बस पर दिन हमें गए बस वोटाते शेप कर और आरते इंद्रनील जो हिरो था छोट बेलाटा देखा वही ऐलेटार इंटरक्शन परिचय है वोटाते रनी लंग शटा जेटा बैक टू छो वो फरीदी भाई शटटाई रेखे फरीदी भाई फ्रंटल एंड क्लोज आपगुलो मैं आई मिन टू से 
সিনের ও যে পোরশনটুকু ওই ছেলেটার ছিল ছেলেটাকে যে নিয়ে আসে তার বাবলু নিয়ে আসে বাবলু বোধহয় নিয়ে আসে হ্যাঁ বাবলু বাবলু নিয়ে আসে বাবলু বোস বাবলু আর ওই ছেলেটা ওই শর্ট পরিদীপের সাথে যে শর্টটা নিয়েছিল ওইটাই ও রেখেছিল এটা আর এবং পরের দিন ও ফরিদি ভাই দুপুর পর্যন্ত শ্যুট করে এবং ওখানে একটা দাবা খেলার সিন আছে আমি যখন কথা বলতে থাকি তখন দাবায় চাল দিই এই দৃশ্যটি ঠিক ওই একই ফ্রেমে ফরিদি ভাই আগের দিন করেছিল তো তখন উনি নিচু হতে পারছিলেন না শারীরিক অসুস্থতার কারণে এবং ওনার শরীরটা একদমই ভেঙে গিয়েছিল পারছিল না উনি নিচু হতে পারছিলেন না কোমর ভেঙে যে দাবার চালটা দেবে তখন ওরা রেদওয়ান রনি এবং ইন্দ্রনীল ওরা হঠাৎ করে আমার অফিসে এসে হাজির হিরোকে নিয়ে এসে আমি চিনিও না ইন্দ্রনীলকে তখন ইন্দ্রনীলের কোনো ছবি আমি দেখিনি তখন ও এসে আমাকে বলছে যে সিনেমা আমাদের তো ছবিতে সময় দিতে হবে আমি কী সময় দেবো আমি বলি যে এটা তো ফরিদি ভাই করতে পারছেন আমরা শুটিং থেকে প্যাক আপ করে চলে আসছি আমি কেন ওনার শরীরের অবস্থা খুব খারাপ আমি ওনাকে বলেছি যে পরিধি ভাই এই যে ছবিটা এটার চরিত্রটা অত্যন্ত পরিশ্রমের চরিত্র এটা আপনি করতে পারবেন না যে শারীরিক অবস্থা কারণ আপনি এখন নিচে হতে পারছেন না মারামারি আছে এই আছে সেই আছে পরিধি ভাই খুব কষ্ট পেয়ে শুটিং থেকে চলে যায় এবং আমাকে যখন রনি অ্যাপ্রোচ করে যে ভাই আপনি করবেন আমি আমি তো এইভাবে এটা করতে পারবো না ফরিদি ভাই যদি বলে যে আমার কোনো আপত্তি নাই সেলিম করুক তাহলে আমি করতে পারবো না আমি করতে পারবো একদমই করতে পারবো না তখন ওরা বলেছে তাহলে আমরা ফরিদি ভাইয়ের বাসায় যাচ্ছি প্রডিউসার সালেহিন এবং রনি ওরা ফরিদি ভাইয়ের বাসায় গেল আমি তখন থাকি নিকেতনে আমি বসে থাকলাম যে কি বলে ফরিদি ভাইকে যে আমি জিজ্ঞেস করব যে ফরিদি ভাই আপনি এটা করছেন না তাহলে কি আমি করতে পারি কি না এইটা বলবার সাহসও আমার তখন ছিল না ওই মুহূর্তে তারপরে ওরা রাত্রি সাড়ে দশটা বা এগারোটার দিকে ফরিদি ভাইয়ের বাসা থেকে আমার বাসায় এলো এসে বলল যে ফরিদি ভাই বলছে যদি তোমরা সেলিম কিনে করতে চাও করতে পারো তবে এই চরিত্রটি করার জন্য আমি হুমায়ুন ফরিদি তখন কি হলো পরে বলল যে উনি এক পর্যায়ে রাগ করে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল কিছুক্ষণ পরে ওনার যে ম্যানেজার ছিল শাহিন বোধয় নাম ও এসে বলল যে ঠিক আছে ফরিদি ভাই বলছে স্যার বলছে যে আপনারা করতে পারেন তারপরে ওরা এলো আমার এখানে আসবার পরে আমাকে বলল এবং পরদিন সকালে আমি গিয়ে ওই শ্যুটগুলা থেকে শুরু করলাম তো কি করে বলি যে না হ্যাঁ ওখানেও তো ওটা আমি ফরিদি ভাইয়ের সাবস্টিটিউট এক একভাবে বলা যেতে পারে ওইভাবেই চোরাবালিটা করা হয়েছিল আমি কিছুটা আজ মানে শুনেছিলাম একেবারে কিন্তু আজকে ডিটেলটা শুনলাম সাধারণ আমি কুজবাম হচ্ছে অ্যানিওয়ে এর পরবর্তীতে আপনি হিমেলের সাথে আপনার সম্পর্কটা হিমেলের প্রথম ছবিতে আপনি কাজ করেছেন হ্যাঁ সুলতানা বিবিয়ানা তো জেনারেশন গ্যাপ আমরা শুনি এবং আপনার সাথে অধিকাংশ নির্মাতার যেটা হয় আপনার সাথে অ্যাপ্রোচ করতে ভয় পায় মানে বলে যে আচ্ছা সেলিম ভাই কে কেন পায় জানি না কিন্তু পায় হ্যাঁ শুনি তো এই এই ডিলেমাটা আপনি কি এনজয় করেন নাকি একটু ইয়ে হয় মানে হিমেলের সাথে সম্পর্কটা বা কেমন ও ওর আমি একটা নাটক করেছিলাম প্রথমে টেলিভিশনে ওই নাটকটাতে চঞ্চল ছিল প্রাণ ছিল আরও অনেকে ছিল তানিয়া ছিল ফারুক হোসেনের লেখা তো ফারুক হোসেন আমার অত্যন্ত প্রিয় একটা ছেলে ও যে প্রিয়তম ছবির যে রাইটার সেখানে ওই চরিত্রটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিল এবং আই ডিট ভেরি ওয়েল ওই টেলিভিশনের ওই নাটকে তো তখন ও যখন বলে যে ও ইয়ে করবে ছবি করবে এবং ও অলরেডি আমার ফ্যান হয়ে গেছে আর আমার একটা জিনিস আছে কি তানভীর অনেকে বলে কি যে হ্যাঁ আপনাকে ভয় পায় ভয় পায় কিন্তু আমার সঙ্গে যারা মিশেছে যে হিমেলকে গিয়ে যদি আপনি বলেন যে সেলিম ভাই এরকম এরকম সেলিম ভাইকে কেমন লাগে সেলিম ভাই অত্যন্ত ফ্রেন্ডলি এবং অসম্ভব ও বলবেই ও বলবে রাজ বলবে মানে যারা আমার সঙ্গে কাজ করেছে তাদের ওই ভয়টা ভেঙে যায় বা তারা আমাকে কিন্তু আমি ব্যাক টু ব্যাক তাদের কাজ করি 
আর যারা পছন্দ করে না দূর থেকে পছন্দ করে না বা কোনো দিন হয়তো এরকম হয়েছে যে তার আমার কিছু কথা খারাপ কথা তাকে শুনতে হয়েছে সেই কারণে তারা অ্যাভয়েড করে চলে বা ওর থেকে শুনে অন্যকে যে আল্লাহ ওনার কাছে যাওয়া যাবে না এরকম হয়তো কিছু আছে কিন্তু আমি অন্যায়ভাবে কোনো দিন কাউকে কোনো কিছু বলি না তো আবার সুলতানা বিবিএনার প্রডিউসার ছিল আদনান এই যে প্রিয়তম আর যে প্রডিউসার আশার আদনান ওর আরেকটা ছবি আমি আগে অভিনয় করেছিলাম ইউ টার্ন নামে আলভি আহমেদ পরিচালক ছিল আলভি আহমেদ আমার অত্যন্ত স্নেহমাজন একটি ছেলে এবং ওর লেখার গুণ আমি অস্বীকার করতে পারো না এবং ওর ডিরেকশান যতটা না ভালো ওর লেখাটা আর অনেক ভালো তো ইউ টার্নে যেহেতু আমি অভিনয় করেছি পরবর্তী সময় আদনান বললো যে সেলিম ভাইকে এটাতে নাও এবং হিমেল আমার সঙ্গে কাজ করলো আমরা একসঙ্গে কাজ করছি অনেক ভালো কাজ হয়েছিল ছবিটা অনেক বেশি লাইম লাইটে আসেনি সেটা অন্য বিষয় কিন্তু কাজটা ওই রকমভাবে হয়েছিল এবার যখন হিমেল এসে আমাকে বললো যে সেলিম ভাই আদনান ভাই চাচ্ছে যে আপনি এই ভিলেনের ক্যারেক্টারটা করেন ইয়ে করেন আমি সে স্ক্রিপ্টটা দাও কার স্ক্রিপ্ট বা কী সমাচার তো বললো যে এটা ফারুকের স্ক্রিপ্ট আমি সে আমার কিছু লাগবে না ফারুকের স্ক্রিপ্ট মানে আর ভিলেন বলছো সুতরাং নিশ্চয়ই এটা করবার মতো কিছু আছে তা নাহলে তো তুমি বলতো না আর আদনানও যেহেতু বলছে সুতরাং আমি ছবিটা করবার জন্য রাজি হয়ে যাই সুলতান বিবি বিমানে বেশ কয়েক বছর আগের প্রোডাকশন এবং সেই জায়গার হিমেলের কাজ এবং এই কাজে কতটুকু ম্যাচিউরিটি পেলেন আপনি হিমেল আগেও ভালো কাজ করত কিন্তু এবারকার যে ক্যামেরাম্যান অ্যান্ড দ্য টোটাল যে সেট আপ এই ক্যামেরাম্যান এবং ওর যে টিম প্রোডাকশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টাররা তারা ওকে মানে এই ক্ষেত্রে অনেক প্রফেশনাল তারা আগের চাইতে অনেক বেশি প্রফেশনাল এবং তারা অনেক ভালো কাজ করেছে এবং সেক্ষেত্রে হিমেলের মনে হচ্ছে বাজেট অ্যান্ড শাকিব খান ম্যাটার মনে হচ্ছে আপনার কাছে না মনে হয় না না কারণ কেননা বাজেট তো একটা লিমিটেড বাজেট তো থাকে ও তো একটা বাজেট নিয়েই নেমেছে সেই বাজেটের মধ্যে হয়তো থাকতে পেরেছে বা থাকতে পারেনি কিন্তু এই ছবিটা অনেক খরচের ছবি বিভিন্ন লোকেশন আছে আর অনেক বেশি অ্যারেঞ্জমেন্টের বিষয় আছে তো হিমেল এখন অনেক ম্যাচিউর্ড অনেক ম্যাচিউর্ড আগের চেয়ে তো অনেক ম্যাচিউর্ড আর টিমটা ওকে অনেক ভালো সাপোর্ট দিয়েছে এবার অনেক পরিশ্রম করেছে সুতরাং আমি মনে করি না যে শাকিব খান থাকারতে এগুলো করতে হয়েছে নট দ্যাট ও ছবি করলে তো এরকমভাবেই করে শাকিব খানকে আপনার অভিনয় শিল্পী হিসেবে অভিনেতা হিসেবে মূল্যায়ন কি এই এই মূল্যায়নগুলো আমার আসলে করা উচিত না ও তো ফিল্মে খুব ভালো কাজ করছে বলেই তো এত বছর ধরে একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে এক নম্বর হিরো হিসেবে এটা তো অস্বীকার করার কোনো ইয়ে নাই কোনো সুযোগ নাই করছে তো যাই করুক না কেন ও তো করছে তো তো মানে মানুষ তো ওর ছবি দেখছে দেখতে আসছে টাকা খরচ করে দেখছে সুতরাং এটাকে অসম্মান করার বা অস্বীকার করার কোনো কিছু নেই আমার না অবশ্যই অসম্মান তো অস্বীকার বিষয় আসে না কিন্তু খুব পরামর্শমূলকভাবে যেমন মাহফুজ ভাই বললেন যে মনে রাখার মতো ছবি করতে হবে এখন শাকিব খানকে অনেক পপুলারিটি এসছে অনেক ডোমিনেস ডোমিনেটিং ফ্যাক্টর হয়েছে সে মনে রাখার মতো ছবি নাই আপনারও কিছু তাই মনে হয় না আমার টিকে থাকা আমার মনে রাখার মতো ছবি করতে হবে মনে রাখার মতো ছবি মনে করলেই মনে রাখতে পারবে কিন্তু এখন যে কন্টেন্টের ছবি হচ্ছে মনে রাখার মতো ছবি মানেটা কি বোঝাতে চেয়েছে আমি জানি না মনে রাখার মতো ছবি যদি আমরা ধরি যে আয়নাবাজি সে আমি বলছি যে আয়নাবাজি মনে রাখার মতো ছবি কিছু মানুষ মনে করছে আমি মনে করছি না আবার কেউ হয়তো বলবে যে না মনে রাখার মতো ছবি হচ্ছে ওই ওইটার নাম কি মনপুরা অনেকে মনে করছে আমি নাও মনে করতে পারি এটা তো ভ্যারি করে ফিল্মের লোকরা মনে করতে পারে যে প্রিয়তম মনে রাখার মতো ছবি আবার যারা বিজ্ঞজন তারা মনে করতে পারে যে না প্রিয়তম মনে রাখার মতো ছবি আপনার কাছে কি মনে হয় ম্যাস পপুলারিটি অনেকে সস্তা দরে বিক্রি করতে চায় এন্টারটেইন এন্টারটেইনার এক কথা অ্যাক্টর আরেক কথা এখন এন্টারটেইনার বলতে যা বোঝাই আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতেও দেখি এবং হলিউডেও দেখি যে এন্টারটেইনমেন্টের জন্য আলাদা মানুষরা অভিনয় করে তারাও তাদের জায়গাগুলোতে অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং শক্ত জায়গায় অবস্থান করে আবার যারা অ্যাক্টর তারা কিন্তু অ্যাক্টর হিসেবে ওই শক্ত জায়গাটা পাকাপোক্ত করে ফেলে তার নাহলে পৃথিবীতে 
এত বড় বড় রবীন্দ্র আল পেছিনো বা রবার্টি নিরো বা ডাস্টিন হাফম্যান বা এই জাতীয় মার ব্র্যান্ডো এদের যে কাজগুলো এদের যে পরিচিতগুলো এরা কিন্তু এন্টারটেইনার হিসেবে আসেনি আবার টম ক্রুজদের ঘরানাই কিন্তু আলাদা বা পরবর্তী সময় আমরা যদি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশেও যদি দেখি আমির খানের আলাদা একটা জায়গা আছে আবার শাহরুখ খান আর সালমান খানের জায়গাটা ডিফারেন্ট সুতরাং প্রত্যেকে প্রত্যেকের জায়গায় শ্রেষ্ঠ একজন অভিনেতাকে অত্যন্ত বড় নায়ক হতে হবে সেটা না আবার একজন নায়ককে অত্যন্ত বড় অভিনেতা হতে হবে সেটাও না কারণ দুটা সেটের মূল পার্থক্য কি সুরঙ্গ রাফরানি সহ রাহান রাফির সেট এবং সাকিব দুটা সেটের দুটা সেটের মিল কি দুটা সেটের মিল কি ওটা মিল আগে বলেন মিল হচ্ছে যে টাকাটা নিয়ে কথা সেই টাকাগুলো যে পাওয়া গেল ওই যে প্রপস হিসেবে যে টাকাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সুরঙ্গতে সেই একই টাকা প্রিয়তমাতে আমি ব্যবহার করেছি আবার ওই যে বিশ লাখ টাকা যে দিই ওটা হচ্ছে মিল আর অমিল তো অনেকই আছে অ্যাপ্রোচের দিক দিয়ে অমিল আছে ওখানে নিশো যে অভিনয় করেছে বা অন্যান্য যে শিল্পীরা অভিনয় করেছে ওদেরকে কখনো মানে কেউ হিরো বা হিরোইন বা ভিলেন ওইভাবে ট্রিটমেন্টটা কখনো করা হয়নি একদম অ্যাজ এন পারফর্মার অ্যাজ 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 এ ক্যারেক্টার তাদেরকে ওইভাবে ডিল করা হয়েছে ডিলটা ওরকম আর কি যে বসা খাওয়া বা থাকা হয়তো থাকার জায়গাটা অনেক ভালো নিজেদের মধ্যে ইয়েটা বেশি বন্ধনটা বেশি বেশি আর শক্তি নিয়ে একটা ছবি করতে এসে যে অ্যারেঞ্জমেন্টের দরকার হয় সমস্ত কিছু একদম একেবারে খুঁটি নাটি যা এভরিথিং সেটা ওই রকম সেটা একদমই ওই রকম ভাবে করা হয়েছে বাণিজ্যিক ছবিগুলোতে হয় সেই ট্রিটমেন্ট ওখানে ওরকম সেলিম ভাই এখানে সাতচু ভাই একটা অভিযোগ করে গেছিলেন সাকিব খানের সেটে নাকি দুই ধরনের ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় সেটা আউটডোর গেলে ফাইভ স্টার থ্রি স্টার হয়ে যায় ফাইভ স্টার বাড়াম থ্রি স্টার ফুড এবং ট্রিটমেন্টের জায়গায় আপনার কাছে অভিজ্ঞতাটা কেমন আমার কাছে অভিজ্ঞতাটা ওরকম একেবারেই না কারণ আমি আর সাকিবটা একই হোটেলে থেকেছি যারা ছিল ডিরেক্টর বরং অন্য হোটেলে ছিল না ডিরেক্টর ওই হোটেলেই ছিল ডিরেক্টর ওই হোটেলে ছিল অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর বা অন্যরা অন্য হোটেলে ছিল ক্যামেরাম্যান তো হ্যাঁ ক্যামেরাম্যান অন্য হোটেলে ছিল তো সুতরাং আমি তো ওইখানে দেখি না এখন উনি যে যার কথা বললেন উনি ওনার ওনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে উনি কথা বলেছে আমি তো আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি কখনোই সাকিবকে আমি আমার থেকে আলাদা দেখিনি হ্যাঁ এটা এরকম হয় যে এফডিসিতে যখন শুটিং হয় তখন ও আলাদা মেক আপ রুম নেয় বা অন্যদের জন্য আলাদা মেক আপ রুম নেয় কিন্তু আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে সাকিব সবসময় আমাকে ডেকে তার ওখানে নিয়ে যায় যে সেলিম ভাইকে এগিয়ে আসতে বলো সেলিম ভাইকে এগিয়ে আসতে বলো তো ফলে আমি আর সাকিব মেক আপ রুমও ও শেয়ার করি বা একই হোটেলেই তো থেকেছে আমি সো আমি ওইটা বা খাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখেছি যে আমি আর ও যে খাচ্ছি ও যখন ভাত রাত খেত এখন তো শরীর কমানোর জন্য দেখলাম যে ভাত রাত খায় না কী কী ও ব্যালেন্সড ডায়েট টাইট করে সুতরাং ওটাতে এবার সুযোগ হয়নি কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এক্সপিরিয়েন্সটা হ্যাঁ কিন্তু এফডিসি সহ ফিল্ম পাঠাই নানান গুঞ্জন যে একটা সাকসেস জুটি তৈরি হয়ে গেলে যেমন সাকিব এবং সেলিমের যে জুটিটা তৈরি হয়ে গেছে এটা লং রান করবে এবং করতে পারে সেক্ষেত্রে মিশা সদাগারের ঘুম হচ্ছে না 
এবং এটা নিয়ে আপনি কেউ আপনাকে কয়েকজনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে আপনার কাছে কি কি মনে হয় এটা আমি বলতে পারব না এটা দর্শক বলতে পারবে এটা নির্মাতারা বলতে পারবে এখন আমি সকাল সকলের সাথে কাজ করতে এনজয় করি আমার কাছে সাকিব কোনো স্পেশাল বিষয় না আমার কাছে নিশো কোনো স্পেশাল বিষয় না আমার কাছে বাপ্পি চৌধুরীও কোনো স্পেশাল বিষয় না সাইমনও কোনো স্পেশাল বিষয় না আমি আমার অভিনয়টুকু করবার চেষ্টা করি তারা তাদের অভিনয়টুকু করবার চেষ্টা করবে বা করে আমার ক্ষেত্রে যে অ্যাডভান্টেজটুকু আমি পাই সেটা হলো যে ওরা আমাকে সামহাও ওদের চাইতে যেহেতু আমি সিনিয়র ওরা আমার কাছ থেকে ও জানতে চায় বা জিজ্ঞেস করতে চায় বা মানে এটা এরকম বা সেরকম এই জিনিসটা ওরা আমার কাছ থেকে পরামর্শটা চায় অনেক ক্ষেত্রে সবাই যে চায় তা না আবার এমন অনেক হিরো আছে হয়তো একটা ছবি বা দুইটা ছবি করছে তো তারা আমার এগুলো জিজ্ঞেসও করতে সহজ মানে স্যার 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 করতে থাকে অনেকেই আছে এখন তো তাদের বিষয়গুলো বাদ দিলাম এখন আগে যে অভিনেতার কথা বললেন সে অভিনেতা সাকিবের সাথে অনেক অভিনয় করেছে তো আরও যদি অভিনয়ের সুযোগ থাকে সে তারটা করবে আমি আমারটা করব আমার করার যে চরিত্রগুলো আর তার করা চরিত্রগুলোর ডাইমেনশনই তো আলাদা বলেছেন স্কুলিংটা নাকি আলাদা তো একদম স্কুলিং আলাদা ফিল্মে অভিনয় করছেন ফিল্মের অভিনয় করলাম কিন্তু আমি যেহেতু লাউড অ্যাক্টিং ফ্যান্টাসি তা আমি বলবো না চরিত্র অনুযায়ী অভিনেতা অভিনয় এবং যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমার আমি একজন তৈরি হওয়া অভিনেতা আমি এখানে এসে তৈরি হয়েছি তা না তো যেহেতু আমি আগে তৈরি হয়ে এসেছি সুতরাং আমার ক্ষেত্রে ওলট পালট করা বা এটাকে নিয়ে খেলা করা একটু অ্যাডভান্টেজেস পজিশনে আমি সুযোগটা বেশি অভিনয়টা পারবেন কিন্তু আপনার কাজগুলো মিশা সদকারের করতে কষ্ট হবে না আমি এটাও বলবো না কারণ সে তার মতো করে করবে সে এতদিন ধরে কাজ করছে সে তো অনেক বছর ধরে কাজ করছে সে তো অনেক বড় বড় ছবিতে কাজ করেছে তার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা আছে কিন্তু তার জনপ্রিয়তার ধরন আলাদা আর আমি যদি জনপ্রিয় হই তাহলে তার ধরনটা আলাদা থাকবে সবাই এক একজন মানুষের মানে তাকে পছন্দ ছেড়ে আমাকে পছন্দ করবে এটা কখনো হতে পারে না বা আমার যে দর্শক সে দর্শকগুলো আলাদা তার দর্শক আমার দর্শক কখনোই হবে না আমার দর্শক তার দর্শক কখনোই হবে না ফাইন সেলিম ভাই আপনি অশ্লীলতা নিয়ে এবং বিশেষ করে সুরঙ্গর কাজ নিয়ে একটা বোল্ড অ্যান্সার করেছেন এটা নিয়ে একটা তর্ক তৈরি হচ্ছিল ঠিক তখনই আপনার অ্যান্সারটা বেশ কাজেও দিয়েছে প্রোডাকশনে আপনার কাছে কি মনে হয় যেহেতু সেন্সর বোর্ডে অনেক জটিলতা রয়েছে সেন্সরশিপ হওয়ার পরেও এটা নিয়ে নিয়ে একটা নানান রকম কথা উঠছিল যে এটা ভালগাইটি বাচ্চা নিয়ে দেখা যায় না মুখ দেখা যায় না তো আপনার পারসেপশনটা কি সুরঙ্গর এই বিষয়টা সুরঙ্গতে এটাকে কখনোই ভালগার বলা যাবে না সুরঙ্গতে যা এসেছে চরিত্রের প্রয়োজনে কাহিনীর প্রয়োজনে এসেছে এই এটুকু দেখানো যায় এটা সমস্ত ছবিগুলোতেই যে কোনো ছবিগুলোতেই হতে পারে এটা কোনো বাধা না এটা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এটাকে প্রয়োগ করা হতো যদি একেবারে ইম্পোজড হতো জিনিসটা তাহলে এটা দৃষ্টিকটু ঠেকতো এটা দৃষ্টিকটু ঠেকে না এটা প্রয়োজন আছে এই এইটুকুর এই চরিত্র দুটোর মিলন দেখানোর ক্ষেত্রে এটা দরকার ছিল কাহিনীর প্রয়োজনে সুতরাং এটা আমি কখনোই বলগার মনে করছি না রাফি যেমন বলেছে যে সুরঙ্গে আইটেম গানটা মূলত কমার্শিয়াল ফিল্ম যে জনরাটা সে এবং দর্শককে মানে চাহিদার পূরণের জন্যই করা হয়েছে আপনি এক জায়গায় বলেছেন এটার কোনো প্রয়োজন ছিল না এটা একদম আপনি খুব লজিক্যাল ওয়েতেই লজিক্যাল দৃষ্টিতেই বলছেন গল্পটা এমন ভাবে এগোয় তাকে একইভাবে লাইন পরে আমি দেখলাম আপনি বলেছেন হ্যাঁ 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 এটার এত টাকা খরচা না করলেও হতো ওখানে দরকারটা কি এরকম করবার আর ও তাই যদি হয় তাহলে যদি আবার এত রিলস ঠিক বানাইলাম আমি ছবি এত কিছু পোশাক আশাকের ক্ষেত্রে এসে তো কোন বন্দরে কোন জায়গায় এরকম ড্রেস পরে এত সুন্দরী ক্যাবারের মতো নাচছে এটা তো বাংলাদেশে কোথাও এরকম হওয়ার কথা না তো রিলস ঠিক বা রিলিজমের কথাই যদি বলি কাছাকাছির কথাই যদি বলি নায়ক যদি লুঙ্গি পয়রা কাছা দিয়েই যদি সুরঙ্গ করে তাহলে সে এরকম একটি জায়গায় নাচ দেখতে যাবে যেখানে এত 
सुंदर भाव देह शैष्टव नहीं एक आईटेम गार्ल अभिनय कर नहीं दर्शक के रिलीफ देखार चिंता थे तो निर्मार चिंता तो थकते ही ना हम हतो ना कारण छवि कई मिनट दर्शक प्रमाण कर लो भलो छवि भलो अभिनय समृद्ध हम भलो प्रचार जो टेलीविसने नाटके से फिल्मे कौतूहल आ रेहान राफी एर आगे जो पढ़ान नामे मुविटा कर दर्शक तैरी कर तरह एक उन्मदना आएक विषय होने शिब खान एक छवि आस छवि तर एक अन्कम घेटअप लुक आईटा शिब खान तो फलोवर एंड फैन एंड फलोवर अनेक आब कि मिले दर्शक हलमुखी होने जे चरित्रगल कर चरित्रगल लाइम लाइटे एस एस कन्टेंटर कारण ये अभिनय दक्षतार जे विषयटा एखे चेष्टा करो से लेगे गे बनय सेलिम भाई अने के आशंका अनेक बोलते दुई परिचालक खूब आशंकित छें अभिजोग कर फैन फलोर भेतरे आलदा क्रेजिनेस देखा दिए दी आपना के भलोबाशे मैं मिशा सदर के गाली गाली दीते हैं मिशा के भलोबाशे मैं आपके गाली दीते हैं मैं फेसबुके प्रचलना प्रचलना कत अस्थ्यकर एक परेश कवा उचित ना फैन फलोवर तो थकब कम क्रेजी भाव जे अटैक जदि मैं रेडियो शोटा कथागुल्लो बोल कि ना यार नहीं एक भावल जेमन जे अभिनेतार कथा बोलें मिसार कथा बोलिए तरह अभिनय मुग्ध हुए मिसार सम्पर्क एम समस्त कथा बोलते जेटा असम्मानजनक क्यों बोले मिसार तो दीर्घ दिन धरे क्च कर हिट हलो तुम आकाशे तुले दिए मन करी अनेक बड़ कि फेले आकाशे भाषते थी तेल परवर्ती कथा आ मोह अत्यंत बजे एक जिन तो शिल्पर भरे शिल्पी भरे मोहटा जो ता ग्रास कर तक से शिल्पर घरे जत नाम पड़ुक तर शेष दा गए ठेके निजे ही पाए दाड़ेमालदीन कथा जैवती कन्ार मन नाटके सेकेंड पार्टे परी के तरह ओस्ताद से बोल कन्या तुम्हें बोलना शिल्पर क्षेत्र तुम्हारे एक मोह एक आश्चर्य जिन ये जो ग्रास कर फेले तक तुम शिल्पर घरे जो नाम पड़ो तर शेष दा गए ठेक तुम्हार निजे ही पाए सूतरा अत निर्बोध ना जो बोलो जो फाटा दिए बांगलेशर 
ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি না আমি কিছুই করতে পারি আপনার দায়িত্বটা পালন আমি 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 আমার কাজটুকু ঠিক মতো করবার চেষ্টা করেছি সুতরাং কাউকে আমি এখানে ছোট করছি না কেউ পড়ে গেছে সেটা আমি ভাবছিও না আমি বোকা হলে ভাবতাম সেলিম ভাই আপনার কাছে অনেকেই প্রশ্ন একই প্রশ্ন করছে বলে আমি নামগুলো বলছি না কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে নিশোর বিভিন্ন জায়গায় কথা বলা নিয়ে আপনার পরামর্শ দিতে বলেছে যে সো কলড হিরো এরপর রেমিটেন্স যোদ্ধা নিয়ে যেই বউ চলে যায় ইত্যাদি নানান রকম কথা বলেছে একটা বাজে শব্দ একটা সাংবাদিক সম্মেলন বলে ফেলেছে যে যারা বিদেশে থাকে বউ রেখে চলে যায় তারা অমুক ডট 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 সো এটা হয়তো আবেগের তাড়নায় বলে ফেলেছে নাকি আপনার কলিগকে নিয়ে কি বলবেন এবং এটা নিয়ে অনেক তর্ক হয়ে হচ্ছে যে তর্কটা আসলে খুব বেশি স্বাস্থ্যকর না আর কি ও ওকে 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 ওর বিরুদ্ধেও যতভাবে এরা লেগেছে ও ছেলেটাও তো একটা মানুষ ও তো রক্ত মাংসের মানুষ ও ধরেন আমি আমার বয়সের কারণে এটা সহ্য করে আমি উত্তরটা অন্য দিক দেব আমি এটাকে পুষে রাখি উত্তরটা দিব আমি আমার কাজের মাধ্যমে ও বয়স কম ও আর এত বড় যে হিউজ যে অ্যাকসেপ্টেন্স এটা তো আর কখনো পাইনি এই জীবনে তো এই প্রথমবারের মতো পেলো তাতে করে একটু আবোল তাবোল কথা তো হতেই পারে এটা কিছুটা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতেও দেখতে হবে ও যে একদমই মিন করে বলতে চেয়েছে তা না কিছু কিছু পরিস্থিতিতে না মানুষকে বাধ্য করে ফেলে এটা বলে দিতে হয়তো ওরকম হয়েছে আমি ওর পক্ষ নিয়ে কথা বলছি না আমি হয়তো বা এটা হতে পারে কিন্তু এরকম মানে আমা আমি হয়ে হয়েছে কি একটু বয়স টয়স হয়ে গেছে তো এখন ওরা ওদেরকে তো আমি এইভাবে দেখি না ওরা তো আমাকে দেখলে অনেক দূরে টুরে থাকে থাকে তো কাছে টাছে তেমন আসতে যায় না ফলে আমি ওদেরকে দেখিনি এমন কখনো আচ্ছা আচ্ছা আপনার স্বাভাবিক হয়ে আপনার এই চাটগা ল্যাঙ্গুয়েজটা নিয়ে অনেকেই প্রশংসা করছে কেউ কেউ বলেছেন রিয়েল চাটগা এবং এটা হয় না কিন্তু হয়নি একদমই হয়নি আমি ওই সুরঙ্গতে যে কাজটা করেছি সেটা হলো ওই চিরঙ্গের মানুষ শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে গেলে যে অ্যাকসেন্টটা ব্যবহার করে সেইটুকুই আমি ওখানে ইমিটেট করার চেষ্টা করেছি এটা যে চিরঙ্গের ভাষা হয়েছে এবং চিরঙ্গের মানুষজন যারা সত্যি সত্যি চিরঙ্গিয়ান তারা তো এইগুলো শুনলে আমাকে উল্টা ধাওয়া করতে পারে যে কি বলছেন আপনি ফাজলামি করেন নাকি এটা বলতে পারে আর পরবর্তী যেটা যে কোনো নাটক করেনি না না পাগল নাকি আমি আমাদের এই শুদ্ধ বাংলা ছাড়া আমাদের এখানে তো অনেক ধরনের টেন্ডেন্সি আছে না মানে ন্যাচারাল অভিনয় করতে গিয়ে করসস খাইসস বইস এই এইগুলো কোনো দিন আমাকে দিয়ে কেউ বলতে পারেনি তার কারণ হচ্ছে যে আমি মনে করি ভাষাটা একটা মানুষের অহংকার এবং যে ভাষাটার জন্য আমরা রক্ত দিয়েছি সেই ভাষাটার প্রতি সম্মান আমাকে রাখতে হবে সেটা আমি এই সমস্ত পরিচালক এবং যারা আগে এগুলো করে খুব নাম করেছিল তাদের অনেক নাটকে আমি অভিনয় করেছি তাদের বহু হিট নাটকে আমি অভিনয় করেছি কিন্তু আমাকে কোনো দিন তারা বলতে পারেনি যে আপনি এইভাবে বলেন বা এটা বলেন আর ওইটাকে ন্যাচারাল অভিনয় ভেবে অনেক শিল্পী আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা শুধু ওই ভাষাটাই বলতে পারে কিন্তু শুদ্ধভাবে যে পরিষ্কার করে বাংলা কথা বলা সেটা অনেকের মধ্যে এখনও সেটা অবর্তমান আছে একদমই সেলিম ভাই আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে একটা বিষয় নিয়ে আপনার ছোট্ট পরামর্শ চাইব সে মানে আপনার মতামত চাইব সেটা হচ্ছে এটা অনেক দিন ধরে আমি বলে আসছি যেমন মনপুরার পরে কিন্তু সেই প্রযোজকের অনেক পরের ছবি রিলিজ হয়েছে কে এটা প্রযোজক কে মনপুরা স্কোয়ার এবং স্কোয়ার আসলে বেসিক্যালি নিয়মিত অনিয়মিত তারপরও করছে কিন্তু ধরেন পরানের পরে আর কোনো ঘোষণা আসে নাই আয়নাবাজির পরে সেই প্রডিউসারের আর কোনো নতুন ছবির ঘোষণা আসেনি কিন্তু এগুলো খুব নাম করা খুব চলেছে অমুক তমুক ইত্যাদি নানান পরে কিনে নিয়েছে ক্যাম্পেইন হয়েছে না আমার প্রশ্ন হচ্ছে প্রযোজকরা তো পরবর্তী তার কন্টিনিউ করে না যে না ঠিক আছে সাকসেসে পরে আরও চারটা ছবির ঘোষণা যেমন প্রিয়তমা সাকসেস হলো সৈদ আহমেদ সেলিমের সাথে আরও পাঁচটা ছবি সাইন করে ফেললো তো এই ধারাবাহিকতা থাকছে না কেন মূলত মানে ফিল্মের এই জায়গাটা কেন বন্ধ থাকছে হঠাৎ হঠাৎ দু একটা ঈদে পরান হিট হয়ে যাচ্ছে প্রিয়তমা হিট হয়ে যাচ্ছে আবার বাকি আট মাস আমরা না খেয়ে কবে হিন্দি ছবি আসবে সেজন্য আমার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে এই দুটো ছবি রিলিজ হওয়ার পরে আমার কাছে চারটা ছবির অফার আছে চারটা ছবির মধ্যে সৈকত নাসিরের একটা ছবি আছে রোমান রোমানের আসল নাম কি নুরুজ্জামান না কামরুজ্জামান রোমান ওই জাজের যে কাজ করত ওর একটা ছবিতে কাজ করছি আমি মোস্তফা কামাল রাজের একটা ছবিতে কাজ করছি আমি 
এটা আগস্ট মাস আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর এই বছর আপনার প্যাক্ট এই তিন মাস আমি একদমই কাজ করছি এগুলো নিয়ে সুতরাং অন্যটা কি হবে বা হচ্ছে সেটা আমি বলতে পারি না কিন্তু একই ঘর থেকে যে আরেকটা ছবির যে ডিক্লারেশন বা পরবর্তীতে কাজ করবে এটা আমি সিনেমার মূল সংকটের জায়গাটা কি মনে করেন এটা না এটা তো অবশ্যই এটা এখানে দুইটা ছবি বা তিনটা ছবি এক ঈদে মুক্তি পেল তা দিয়ে যদি আমরা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে বিচার করি যে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ঘুরে দাঁড়িয়েছে এই কথাটা সত্য না যেমন হিমেল বলল যে আমি সাকিব ভাইকে নিয়ে আমার আর আরও তিনটা ছবি আছে এইগুলো ছবি করে আমি আবার নিউ ইয়র্কে চলে যাব যদি একেবারেই আমার ঠিক ব্র্যান্ড ভ্যালুটা তৈরি না হয় মানে সুতরাং ও একটা সেফ গেমেই গেম খেলার চেষ্টা করছে খুব স্বাভাবিক এত রিস্ক কেন নিবে কে কোন জায়গাটা নিবে তো সবাই তো প্রযোজক যখন আয়নাবাজি হিট হওয়ার পর আমরা হিট হিট শুনি কিন্তু সেই প্রযোজক তো আর নাই আর পরবর্তীতে আর দশটা ছবি করা ওই ওই হিটের হিসাবগুলোও কিন্তু একটু গরমিল আছে ঢাকা অ্যাটাক বা এই টাইপের যে কেবল সুপার হিট বলে কি সে আমি তো কোথাও আমি তো অনেক ছবি দেখেছি পরবর্তী সময় আমার নিজের কাছে তো এই ছবিগুলো ভালো লাগে সুপার হিট সুপার হিট নিজেরা নিজের ঢোল পেটাচ্ছে সারাক্ষণ এটা বলে লাভ নাই কিন্তু গত ইসে থেকে হাওয়া বা পরান থেকে যে জিনিসটা শুরু হয়েছে পরবর্তী সময়ে যে সুরঙ্গ বা প্রিয়তমা নিয়ে যে ফিভার চলছে এটা ফিভারই বলবো কারণ হচ্ছে যে অনেকে মনে করছে যে প্রিয়তম এখনও দেখো নাই বা অনেকে মনে করছে সুরঙ্গ এখনও দেখা হয় নাই হলো কি তাহলে কি করে হলো এরকম একটা এটা দিস ইজ কল্ড ফিভার তো এ যদি তাই হয় সেটা তো বছরে দুইবার ঘটলো এর আগের ঈদের যে ছবি মুক্তি পেয়েছে ওরাও বলছে যে ওদের সুপার হিট আসলে তো সুপার হিট হিসাবটা ওরকম না এখন আমার হল আছে একশোটা তার মধ্যে সিনেপ্লেক্স হচ্ছে ছয় সাতটা আর বাকিগুলো সিঙ্গেল স্ক্রিন সিঙ্গেল স্ক্রিনে কিছু বড় হল আছে আর কিছু খুবই ছোট হল আছে তো সেই হিসাব করে বাংলাদেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে যে খরচটা হচ্ছে এটা ভালো ফিল্ম বানাতে গেলে সেটা উঠে আসা তো বেশ কঠিন এবং ওঠার ক্ষেত্রে যে টেলিভিশনে যখন রিলিজ করে বা ওটিটির প্ল্যাটফর্মে যখন বিক্রি করে তখন যদি টাকাটা উঠে আসে ওরকম একটা জায়গা আর সরকার যে ছবিগুলো করছে অনুদানের যে ছবি সেই ছবিগুলোর ক্ষেত্রে এটা চলবে না জেনেই টাকাটা দেওয়া হচ্ছে এটা কিন্তু জানে যে এটা চলবে না চলবে না জেনেই হ্যাঁ চলবে না জেনেই কারণ কি যে কন্টেন্ট বা বিষয় ভিত্তিক যে একজন নির্মাতা বলছে অনুদানটা চলচ্চিত্রের জন্য ক্ষতি হচ্ছে না অনুদানটা খুবই ভালো হচ্ছে বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর কোনো দেশে এত টাকা ছবি অনুদান এতগুলো নাম্বার অফ অনুদান দেওয়ানো বলতে পারেন যে অনুদানের যে ডিস্ট্রিবিউশনটা এটা ঠিক হচ্ছে না যে ছবি যে ছবি পাবে কে ডিরেক্টর ছবি পাবে ছবি প্রডিউসার পাবে কেন ছবি শিল্পী পাবে কেন সুতরাং ওই দিকে আমাদের অনেক লিমি রিজার্ভেশন আছে আমার যদি ধরেন আপনি কথা বলতে কিন্তু তা না হয়ে আমাদের এখানে কি হচ্ছে যে অমুক অভিনেত্রী উনি পেয়ে যাচ্ছে অমুক অভিনেতা উনি পেয়ে যাচ্ছে উনি প্রযোজক হিসাবে পাচ্ছে ওয়াই ভালো ডিরেক্টাররা ছবি পাবে বিশটা ছবির জায়গায় দশটা ছবি হোক কিন্তু যারা করবার তাদেরকে বলতে হবে যে ভাই তুমি বিশটা ছবির বাজেট ছিল আমাদেরকে আমাদের ইয়ে পনেরো কোটি টাকা পনেরো কোটি টাকা দিয়ে আমরা দশটা ছবি করব যারা পরীক্ষিত হয়ে গেছে পরিচালকরা এবং কন্টেন্টের জায়গায়ও তাদেরকে কিন্তু ফ্রিডম দিতে হবে বিষয়ভিত্তিক যদি কন্টেন্ট আপনি প্রেসক্রাইব কন্টেন্ট নিয়ে যদি ছবি করতে যান তাহলে ছবি ইন্ডাস্ট্রিতে এটা খুব একটা লাভজনক হবে না কিন্তু লাভ হবে কার শিল্পী তৈরির ক্ষেত্রে ফাইন যে সমস্ত শিল্পীরা স্টেজে বা থিয়ে টেলিভিশনে অভিনয় করছে তারা এখানে এসে অনুদানের ছবিগুলো লো বাজেটের থাকে ওইখানে অভিনয় করছে এবং ওই শিল্পীরাই কিন্তু এখন বড় বড় যে ছবিগুলোতে আছে এইগুলোতে পার্শ্ব চরিত্র হিসেবে অভিনয় করছে সুতরাং শিল্পী তৈরির ক্ষেত্রে অনুদানের ছবি অত্যন্ত ভালো ভূমিকা রাখছে দারুণ এক্ষেত্রে আপনি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বাজেট সেটা অনুদান হোক বা বাড়ির লগ্নিকারী হোক সজিদ রহমান সেলিম যদি পেয়ে থাকেন আপনার নির্মাণে কাস্টিং বা কি জনরায় কাজ করতে চান একটা ছবি আমি তো একবার অনুদানের জন্য ছবি জমা দিয়েছিলাম আমি দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাইনি চার নম্বর চারজনের যে শর্টলিস্ট সেটার মধ্যে আমার ছবি ছিল আপনি পাননি না আমি পরিচালক হিসাবে আমার নাম ছিল আর রাইটার ছিল এটি একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে একটি ছবি কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক খ্রিস্টান কমিউনিটির একটি ছবি আমি নাম দিয়েছিলাম মা রোজা মানে মাদার রোজা রোজা রিও থেকে রোজা তো আমার এক পরিচিত জনের মায়ের কাহিনী 
উনি কিভাবে কিলড হয় সেভেন্টি ওয়ানে কালীগঞ্জে ওনাদের বাড়ি আমি ওই কাস্টিং লিস্টটা শুনি না আমি ওই মায়ের চরিত্রটাতে আমি সুবর্ণাকে সাজেস্ট করেছিলাম এবং সুবর্ণ বাস রেডি ও করবে বলা হয়েছিল কিন্তু ওই ছবিটা রাইটার ছিল হলো তৎকালীন বাংলাদেশ টেলিভিশনের ডিজি হারুন আমার বন্ধু হারুন রচিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ওইটা তখন দেখাশোনা করতেন এবং ওইটা উনি দেখেছিলেন তখন প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তার না হালিম সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী এবং ইনি ছবিটা বাদ দেন একটা অজুহাতে সে এটা আমি শুনেছি যারা জুরি বোর্ডে ছিল মিটিংয়ে ছিল তারাই বলেছে হারুন হলো বাংলাদেশ টেলিভিশনের ডিজি চাকরি করছে এটা যদি ছবি দেওয়া হয় তাহলে বদনাম হবে যে নিজেদের লোকদেরকে ছবি দিয়ে দিয়েছে সরকারি চাকরি করছে তাকে সে রাইটার তাকে নাম দেখে ছবি দেওয়া হলো তখন যারা জুরি বোর্ডে ছিলেন তাদের মধ্যে দুজন তাদের দুজনের নাম বলছি না আমি ইচ্ছা করে তারা বলছে তাহলে আমরা কাহিনীকার হিসেবে তার নাম দিয়ে চিত্রনাট্য সৈদুজ্জামান সেলিম দিই এবং পরিচালনা তাতে উনি রাজি হননি তো তারপরে আমার যে আবার তখন যে জেদ চেপেছে আমার ওই ঝামেলাটা আছে আর কি ফলে আমি আর কোনো দিন দিনই আমাকে না আমাকে দুই তিনবার মতিন ভাই মতিন রহমান উনি পার্সোনালি বলেছে যে আপনি একটা জমা দেন আপনি একজন ও একটা উপন্যাস নিয়ে একটা কিছু লিখে আপনি জমা দেন আমি ছবি দিচ্ছি আমি আর ওই ঘরমুখ হইনি আর হবো না কোনো দিন প্লিজ না আপনার নির্মাণ একটা ছবি দেখতে চাই মানে নিয়মিত ছবি দেখতে চাই কিন্তু আপনার নির্মাণের ভীষণ রকম ফ্যান যে দুইটা প্রসঙ্গ নিয়ে আমি প্রতি পর্বে আমি আসলে রাখি সেই দুইটা প্রসঙ্গ শেষ করব সেটা হচ্ছে তার আগে একটু জানা রাখছি প্রিয়তমা এবং সুরঙ্গ আপনি কিভাবে দেখলেন কোথায় দেখলেন বা পাবলিক রিয়াকশন সরাসরি ও সুরঙ্গ হিউজ প্রিয়তম আমার দেখা হয়নি এখনো প্রিয়তমার টিকিটই পাচ্ছি না আমি আজকেও আমি চেষ্টা করছি দেখা হয়নি না আমি আজকেও চেষ্টা করছি আমি হলে গেলে ওখানে কাটতে পারবো না আমি অনলাইনে আমার মেয়েকে দিয়ে চেষ্টা করেছিলাম পাইনি আমি প্রোডাকশন ওরিয়েন্টেড যারা ছিল তাদের প্রোডাকশন ম্যানেজারকে বলেছিলাম এবং হিমেলকে বলেছিলাম তারা আজ পর্যন্ত আমাকে টিকিট দিতে পারেনি তারা বলছে উনিশ তারিখে দেখতে পারবেন বা বিশ তারিখে আমি সে বিশ তারিখে হলে দেখতে পারি আর লাল শাড়ি আমি দেখেছি নিজে আমাকে বন্ধন দেখিয়েছে মানে যে ডিরেক্টর আর সুরঙ্গ দেখেছি সুরঙ্গতে ইট ওয়াজ এ হিউজ আমি ঢুকেছি আর দর্শকের তখনই সিনেমা শেষ হয়েছে তো আমাকে এসে এমনভাবে ধরছে তো আমি ভাবলাম যে তাহলে মানে ওরা সুরঙ্গ দেখে আসে ওরা দেখে এসছে প্রিয়তমা সিনেপ্লেক্সে অন্য শো চলছে আমি ঢুকেছি সুরঙ্গ দেখতে সবাই আমার সাথে ছবি তুলছে এই করছে সেই করছে আমি যে কোনটা দেখেছেন প্রিয়তমা দেখে আসলাম আপনি এই করেছেন সেই করেছেন আমাকে বলছে তো ওটা তো গেলই সুরঙ্গ যখন দেখতে গেলাম তখন আমি যখন ঢুকছি আমি স্ক্রিনে ফার্স্ট অ্যাপ্রেন্স পুরো দর্শক হই করে উঠেছে তার মানে রিপিটেড দর্শক ছিল অ্যান্ড তারা আমার পাশে আবার বসেছে যারা তাকে তারা আমাকে নানা রকমভাবে প্রশ্ন করছে আচ্ছা ও সুরঙ্গ কি ঢুকেছিলেন কেমন লেগেছিল এই সেই আদে বাজে অনেক কথা আর আমি আমার কথাই শুনতে পারি না হাসির চোটে এরকম একটা গেছে প্রথম দিন সেকেন্ড যে আমরা দেখলাম সবাই মিলে ইয়েতে সনিতে সেখানেও একই রিয়াকশান একই রিয়াকশান আর দেশের বাইরে থেকে নানা রকমের রিয়াকশান আছে স্পেশালি অস্ট্রেলিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়াতে রিলিজ হয়েছে আর প্রিয় তোমার আমি ইয়েটা ফিডব্যাকটা পাচ্ছি হলো কানাডা থেকে অ্যান্ড আমেরিকা থেকে ওইখানে রিলিজ হয়েছে প্রত্যেক ক্ষেত্রে এটা অনেক ভালো রিয়াকশান আমি পাচ্ছি হলে বসে ছবি দেখার আনন্দটা আলাদা প্রিয়তম আমি আলাদাভাবে দর্শকের সাথে দেখতে চাই আমি মানে নিজেরা নিজেরা গিয়ে ছবি দেখব সেটা না দারুণ আর কি লাগে আসলে একজন অভিনেতার সেলিম ভাই গত দশ বারো বছর ধরে এই চর্চাটা হচ্ছে এবং সবার কাছ থেকে মতামত নিতে চাই যে শিল্পীর যে কলিন্ন যে শ্রদ্ধাবাদের জায়গা বা জেদের জায়গাটা যে আপনি বললেন যে এখন অনেক রাজনীতিবিদরা বলে থাকেন এবং স্ট্যাটাসও দিয়ে ফেলেছেন যে তারকারা এখন হাইব্রিড রাজনীতিক হয়ে যাচ্ছেন কোনো একটা মোহ কোনো একটা লোভ লালসায় তাক সাংসদ হইতে হবে যেটা গুলশানে আজকে যখন কথা বলছে নির্বাচন হয়ে গেলো এখানেও যখন নমিনেশন নিয়ে অনেক রকম কথা হচ্ছিলো শুধু তাই না সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটা সাংসদ হবার জন্য একটা প্রতিযোগিতা দেখা যায় দুটো প্রশ্ন দুটো পয়েন্ট অফ ভিউ সেটা হচ্ছে যারা রাজনীতি করে আসেন যেমন ফারুক ভাইয়ের অনেক আগে থেকে একটা রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল উনি করেছেন ঠিক আছে কিন্তু শিল্পী সত্তা বড় না রাজনৈতিক সত্তার জায়গায় শিল্পী সেই পোস্টার ছবিটা বড় আপনার কাছে এই দর্শনটা কেমন মনে হয় আপনার ভবিষ্যতে আপনাকেও এরকম পোস্টারে দেখব কি না আমি ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম জি ছাত্র রাজনীতি করতে গিয়ে আমি জেলও খেটেছি সে গল্প আলাদা সে গল্প আরেকদিন করা যাবে স্বৈরাচারী সরকারের সময় 
এরশাদ যখন প্রথম ক্ষমতা আসে তখন পরবর্তী সময় আমি বন্ড দিয়ে বেরিয়েছি আমি রাজনীতি করব না বন্ড দিয়ে বন্ড দিয়ে বেরিয়েছি রাজনীতি তারপর থেকে আমি আর প্রকাশ্যে রাজনীতি করিনি আর এইটা আমারও কথা যে যাদেরকে কোনোদিন রাজনীতি করতে দেখলাম না তাদেরকে গত এমপি পার্লামেন্ট ইলেকশনের সময় দেখেছি যে সানগ্লাস টানগ্লাস পরে এক একজন ট্রাকে উঠে ট্রাকে উঠে বা এক একটা এলাকায় যাচ্ছে টাকা পাচ্ছে এক একটা এলাকায় যাওয়ার জন্য মাথা পিছু টাকা দেওয়া হয়েছে যাদের জন্য সঙ্গে গিয়েছে টাকা পয়সা ইনকাম করে চলে এসেছে আমার সৌভাগ্য যে আমাকে কেউ এটা অ্যাপ্রোচ একবার করেছিল কিন্তু আমি তাদেরকে অনেক ইয়ে মানে বাজেভাবেই এটা মানা করেছিলাম আমাকে যেতেও হয়নি কোনো দিন আর রাজনীতি এমন একটা পর্যায়ে চলে এসেছে আসলে এখন যার রাজনীতি করার কথা তারা হলো তৃণমূল রাজনীতির সঙ্গে রয়ে গেছে দেখা গেছে যে সমস্ত পার্টিকুলার ক্ষেত্রেই টাকা পয়সা আছে যাদের তারাই রাজনীতির সাথে যুক্ত হচ্ছে রাজনীতির সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নাই রাজনীতি একটি চর্চা এটা ছাত্র জীবনে রাজনীতি করে এসে বাংলাদেশ সম্পর্কে জেনে জাতীয় নেতাদের সম্পর্কে জেনে পার্লামেন্ট সম্পর্কে জেনে একটা মানুষকে শিক্ষিত রাজনীতিবিদ হতে হয় তো সে চর্চাটা শুরু হয় হচ্ছে ছাত্র রাজনীতি করা অবস্থায় তো সেগুলো বাদ দিয়ে এখন টাকা দিলে বা টাকা পেলেই তাকে নমিনেশন দেওয়া বা ওইটা তো একটা আছে আর একটা বিষয় যে সস্তা জনপ্রিয়তাকেই যদি মনে করা যায় যে ইলেকশনে জেতার ক্ষেত্রে এটা আমার বিরাট মূলধন সেটা আমার মনে হয় না যে ঠিক হবে হ্যাঁ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে এগুলো আছে যে একটা পার্টিকুলার ইসে থেকে এটা কংগ্রেসের আমল থেকে হয়েছে অমিতাভ বচ্চনও একসময় পার্লামেন্ট মেম্বার হয়েছিলেন আর পশ্চিম বাংলায় তো অনেকেই কে না এখন তো দেখি সকলেই পার্লামেন্টের মেম্বার তো তাদের ক্ষেত্রে চর্চাটা বা সাউথে ইয়েরা ছিলেন ওই যে ভদ্রমহিলা ওনার নাম কি ইসে জয়ললিতা জয়ললিতা বা তার আগে যে ছিলেন এনজি কে না কি ওনার নাম এনারা তো প্রত্যেকেই ছিলেন তো তাদের কথাটা আলাদা বা স্ট্যালিনের এখন যে চেন্নাইয়ের যে ইয়ে স্ট্যালিন ওনার বাবা এনারাও তো ছিলেন তো এনার ফিল্ম স্টার তো ওই ফিল্ম স্টারদের যে সমীহ বা ওদের যে শ্রদ্ধা আমি তামিল ছবি দেখেছি তামিল ইয়েতে চেন্নাইতে বসে আমি রজনীকান্তের যে পপুলারিটি বা কমল হাসানের যে পপুলারিটি আমি ওখানে দেখেছি বা জয়ললিতাকে ওনারা যেভাবে শ্রদ্ধা করে বা করত মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমি দেখেছি সেটা যে কি ওরা দেবতার পরে মনে করে অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসদেরকে ওরকম একটি জায়গা দেয় কিন্তু আমাদের এখানে তো ওটা হয়নি আর এখানে যারা রাজনীতিটা করতে চায় তারা কিন্তু এখন সিনেমায় অভিনয় তেমন একটা করে না বা ওই ইয়েটা দেখি না রাজনীতির দিকেই বোধ হয় নজরটা বেশি এখন আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে আমার আমার কি কন্ট্রিবিউশন দেশের প্রতি আমি কি করেছি দেশের জন্যে সেটা একটু মূল্যায়ন করা দরকার আর আমার কতটুকু ক্ষমতা আছে যে একজন পার্লামেন্টেরিয়ান হওয়ার জন্যে পার্লামেন্টেরিয়ান মানে কিন্তু জনগণের প্রতিনিধি জনগণের প্রতিনিধি হলে জনগণের দুঃখ দুর্দশা শুনতে হবে আমাদের মধ্যে অনেক আছে অনেকে যারা এখন রাজনীতি করতে চাচ্ছেন তাদেরকে আপনারা সাংবাদিকরাই তো ফোন করে পান না জনগণ পাবে কেমন করে সুতরাং এটা যদি বিবেচনা করতে হয় তাকে সাধারণ মানুষের জন্য কথা বলতে আগে নিজেকে ঠিক করে তারপরে এগুলো নিয়ে কথা বলা বা চিন্তা করা উচিত কষ্ট হয় আবার আনন্দ হয় কষ্ট হয় কোথায় অভিনয়টা যদি ভালো হয় যেমন এখন আমাকে নিয়ে অনেক বেশি কথাবার্তা চলছে গত তিন সপ্তাহ ধরে ভীষণ আলাপ হচ্ছে সাংবাদিকরা ইয়েরা দর্শকরা নানানভাবে এটাতে রোজি না ভীষণ আনন্দিত খুশি এবং ও যে বলে যখন ওর কথা বলল যে ও শি ইজ প্রাউড অফ মি যে বা এটাই তো সেদিন তো কিছুই দেখাতে পারেনি ওর যে কি দেখানোর বাকি আছে ওটা আপনারা জানেনি না এই এরকম জায়গা আছে আবার যদি খারাপ হয় তখন ও কিন্তু অনেক চিন্তিত থাকে যে তুমি এটা এরকম কেন করেছো 
এটা এরকম না করলে ওটা ওই রকম হইলে তো ভালো হতো তার মানে কি একটা ছাদের নিচে থাকলে কি দুইজনের একটা একসাথে যাওয়াটা হয় মানে ও চিন্তা করছে আমাকে নিয়ে কতভাবে আরও আমি আমার কাজগুলো দেখাতে পারি বা ও এটা নিয়ে একদম ফুললি কনশাস ও ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে দেখছে না তখন ও আমাকে নিয়েই দেখছে ও সেটা ভালো হওয়ার ক্ষেত্রেও দেখছে খারাপ হওয়ার ক্ষেত্রে দেখছে খারাপ হওয়ার ক্ষেত্রে বরং যখন ও বলে এটা যে তুমি এটা করো তখন কিন্তু আমার আরও খারাপ লাগে মানুষ বললে যে খারাপটা লাগে তার চেয়ে বেশি খারাপ লাগে রোজই যদি বলে কারণ কি তখন তো আমি বুঝতেছি যে এটা খারাপ হচ্ছে এমনি রোজির রিভিউ কি সুরঙ্গ প্রিয়তমা লাল শাড়ি নিয়ে আমি আর রোজি দুজনে একসাথে দেখেছি সবগুলো সুতরাং রোজি সি এনজি ওয়েন শেষ করব সে বিষয়টা হচ্ছে আপনি বেসিক্যালি কত পার্সেন্ট সুখী এটা কি বলা যায় নিজের আমার শারীরিক জীবনে আমি আমি অনেক সুখী এই কারণে আমার চাহিদা তো খুব কম তানভীর আমি আমার এক্সপেকটেশন খুব কম অনেক ক্ষেত্রে আমার কোনো এক্সপেকটেশনই নাই মানে আমি জানি যে আমার এখানে এক্সপেক্ট করে কোনো লাভ নাই আমি সেলফ মেড একজন মানুষ নিজে তৈরি হওয়া মানুষ মানে অভিনেতা হিসেবে যদি ধরি বা ব্যক্তিগতভাবেও যদি ধরি তাহলে সেক্ষেত্রে আমার তো কারো কাছে এক্সপেকটেশন নাই চাওয়া পাওয়া নাই আমি সরকারের অনেক উচ্চ পর্যায়ের মানুষদের সাথেও চলাফেরা করেছি বা অনেক টাকা পয়সাওয়ালা মানুষদের সাথেও চলাফেরা করার সুযোগ হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলেছি ইউ ক্যানট পারচেজ মি অনেক দাম আমার আর আমি আপনার কাছ থেকে যদি এক টাকাও নেই আপনি ওটা খোটা দেবেন বা একটা কাজ নিলে বলবেন যে আমি তো সৈদুজ্জামান সেলিমকে এটা দিয়েছি আমি আপনাকে ওই সুযোগ কোনো দিন দেবো না সো আমার আই হ্যাভ নাথিং টু আস্ক ফ্রম ইউ আমার কোনো কিছু দরকার নেই বলেন আপনার কি লাগবে আমি কিছু লাগবে না আমি ওয়েল অফ আমার সুন্দর আছি আমার দুটো মেয়ে আছে আমার স্ত্রী আছে আমি একটি সুখী পরিবার সুখের সংজ্ঞা যদি ধরতে হয় কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমি হানড্রেড পারসেন্ট সুখী আবার যখন মনে হয় যে ছোটোখাটো সমস্যায় পড়ি তখন মনে হয় যে এইটা না হলেই হতো বোধ হয় আর একটু অন্য দিকে গেলেই বোধ হয় পারতাম কিন্তু এই যে প্রায় তিন দশকের এই যে অভিনয় জীবন নানান চড়া উত্তরায় বাংলাদেশে বাংলাদেশে একজন অভিনেতা হিসেবে আপনার কতটা সন্তুষ্টি আমি ড্যাম স্যাটিসফাইড খালি একটা মনে হয় যে আমাদের দেশ বাইরের এক্সপোজার কম আমরা বিদেশি সমস্ত কিছুই দেখছি আমাদেরগুলো মানুষ দেখতে পাচ্ছে না ওই জায়গায় একটা আক্ষেপ আছে যে আমাদেরগুলো যদি বাইরের কান্ট্রিগুলো দেখতে পারতো আমরা যেভাবে ওনাদেরটা দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ি অনেক কি কি নাম এক এক অঞ্চলের লোক তাদেরও নাম আমাদের মুখস্থ রাখতে হয় বা মুখস্থ হয়ে যায় মুখস্থ করিয়ে দেয় পার্সু পার্সু অ্যান্ড প্যারসু বলতেই থাকে বলতেই থাকে সেরকম তো আমাদেরকে না ওরা ওইভাবে চিনতো যদি বাইরের যা আমাদের কাজগুলো যেতে পারতো তাহলে কিন্তু আমাদের এই আমার এত বড় নাম শহীদুজ্জামান সেলিম এটাও মনে রাখতে বাধ্য সেটা যাওয়া শুরু করেছে মেবি আমি এই প্রশ্নটা এই জন্য তৈরি করলাম যে দেখেন আমাদের আমরা রিপোর্টও চেপেছি গত দু বছর আগে পঁচাশি হলো এখন একশো বাইশ জন তারকা এবং খুবই স্বনামধন্য তারকা পরিবার এর মধ্যে অধিকাংশই আমেরিকা স্থায়ী হয়েছেন কিছু কেউ কেউ ইউরোপ অস্ট্রেলিয়াও হয়েছেন তো তারা কি রাষ্ট্র তাদের লালন করতে পারেনি নাকি তাদের এই যে স্যাটিসফ্যাকশনটা কম নাকি তাদের জীবনটা মানে শিল্পী জীবনের একটা উত্তরণ বাইরে যাওয়া বাইরে স্থায়ী হওয়া নাকি আপনাকেও দেখতে পারবো দুই হাজার চার বছরের মধ্যে আমাদের দেশের শিল্পীদের কথা বলছি আমাদের দেশে একশো বাইশ জন তারকা মধ্যে তারকা অর্থে যদি আপনি বলেন তাহলে হাতে কোনো দশজন তারকা থাকতে পারে আর যারা গেছে তাদের এখানে কোনো কাজ ছিল না এমনি ও কী করবে গেছে ঠিক আছে দশজন তারকা তারকা যদি ওই ট্রুলি যদি আপনি ধরেন দশজনের উপরে তারকা নাই আছে আচ্ছা আছে মানুষ গেছে মানে পরিচিত হ্যাঁ পরিচিত আছে আর দশজন তো আপনি সিঙ্গার টিঙ্গার মিলে তো বলতে পারেন সিঙ্গার মিলে হয়তো হ্যাঁ অভিনয় শিল্পী যারা নাম করা গেছে তাদের মধ্যে কয়েকজন নাম আমি কারোই এখন উল্লেখ করব না উচিত না সিঙ্গারদের মধ্যে হ্যাঁ সিঙ্গারদের মধ্যে গেছে প্রবণতা হলো যে তা অনেকে তার সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে গেছে যে পড়াশোনাটা করাবে 
অনেকে এখানে কিছুই করতে পারছিল না সেই কারণে গেছে আর অনেকে গেছে যে একটা সুযোগ এসেছে যে স্পেশাল ক্যাটাগরিতে একটা ভিসা হওয়ার তো সেই সুযোগ থেকে করে রাখছে আচ্ছা দেখি আমিও একটু করে রাখি তো সেই কারণে হয়তো যাচ্ছে কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম ভাবনা আসে মানে আপনার মানে একদম যে ভাবনায় আসে না তা না ভাবনায় আসে আবার কনফিউজও হই আবার ইয়েও হই ভাবনায় যে আসে না তা না ভাবনায় আসে মনে হয় যে আচ্ছা একটা সময়ে অনেক যখন বয়স হয়ে যাবে তখন রোজির বেশি আসে আমার কম আসে কিন্তু আসে তো আসে কিন্তু আমি তো এই মাটিকে ভালোবাসি মুশকিলটা হলো এটা এইখানকার সমস্ত কিছুই আমার প্রিয় সেটা যানজটের শহর হোক সেটা কাদা মাটির শহর হোক কাদা মাটির জায়গা হোক এই আন্তরিকতা বা এই ভালোবাসা আর তো কোথাও পাওয়া যাবে না একদমই শ্রীম ভাই আপনাকে রাতের পর রাত আসলে গল্প বললেও প্রশ্ন বললেও শেষ হবে না আমার নাম তার ভিতরে শেষে আপনার একটা প্রিয় একটা যে কোনো একটা সংলাপ আপনি আমাদের শোনাবেন এনিথিং সেটা এখনকার কন্টেম্পোরারি চলচ্চিত্র হতে পারে বা আপনার প্রাচ্য থেকে হতে পারে যেটা আপনি শোনাতে চান আপনাকে স্যালুট শ্রদ্ধা আপনার সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি এবং আপনার পরিচালিত প্রোডাকশন দেখতে চাই সংলাপ বলতে হবে প্লিজ বলবো প্লিজ জগতের কোনো চোত মারানের বলার সাথে আমার বনিমনা নাই ইহাই শহীদুজ্জামান সেলিম যার ব্যক্তিত্ব জীবন দর্শন আত্মদম্ভ আমাদেরকে অনেক কিছু শেখায় অনেক কিছু খুব অল্প সময় হাত হদাই নাটকের ডায়লগ সেলিম আলদিনের লেখা এই শোটার নাম রাতাড্ডা উইথ তানভীর কেমন লাগলো এবং আপনার পুরোটাই এইখানে যারা দেখছেন সবাই আপনার ভক্ত কিছু বলার থাকলে বলেন এবং আপনার দর্শকদের দেশে কিছু বলা থাকে ধন্যবাদ আমি অনেক প্রাণ খুলে কথা বলতে পারলাম আপনার শোটাতে থ্যাংক ইউ এটার মধ্যে আমি যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি বলে থাকি বা অনেক ক্ষেত্রে শব্দ চয়নের ক্ষেত্রেও যদি কোনো ভুল টুল হয়ে থাকে এটা ক্ষমা করে দেখবেন ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে কারণ হচ্ছে যে এত লম্বা শো রেডিওতে আমি কখনো করিনি এবং আমি এখনও ফুল স্টেমিনা নিয়ে আছি আরও অনেক গল্প করার জন্য হয়তো ভবিষ্যতে কখনো যদি তানভীর তারেক আমাকে ডাকে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে অন্যভাবে আবার আমরা নতুন করে একটা শো জন্ম দেব লভ ইউ বস থ্যাংক ইউ এমন জাত শিল্পীর আসলে সুস্থতা সুদীর্ঘ আয়ু আমাদের প্রার্থনায় থাকুক আবার দেখা হোক নতুন কোন আড্ডায় নতুন কোন আলোচনায় সবাই ভালো থাকি ভালো রাখি আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ এবার